Първо искам да поискам вашето позволение. А, дали някой има нещо против, защото сега има и камера към хората, понеже това е беседа и ще даваме думата и на вас. Дали има някой против да снимаме, да го заснимаме? Ако има един, няма да снимаме хората, нали? Все пак да спазим тази... Май няма. Или поне не сте да си признаем. Добре. Благодаря на Господа за този ден и за всичко, което е, което сме, което ни дава, което ни взима, което ни спестява. Днес на изгрева отново така имаше хубаво послание за мен, може би за всички нас и, е, и по темата, която така доста интересно се появи, ангели и дяволи. Не знам какви са ви очакванията по тази тема и въобще кой така как. Може би ще има възможност, както и миналия път, да, да споделите по тази тема. Но първо благодарих, миналия път беше за шторите, които Господ пусна. Днеска благодарих за божествения климатик, който пусна. Така че да е прохладно и приятно, надявам се. И а, после посланието беше, понеже аз наистина много сърце влагам в този център. Тук са ми строители, архитекти, дизайнери, общработники, чистачи, просто много-много неща. И, а, и посланието беше а, за стремежа към съвършенство, който аз го нося. Но и мисля, че всички ние, или поне а, хората, които са материалните хора, както ги наричаме, а, са изместили фокуса, както и аз, може би, на моменти го измествам, а, стремежа към съвършенство, да не е към материалните неща. Да, и те трябва да са красиви. А, средата, която сме, да е хармонична и да ни а, създава ни приятни вибрации, така че а, телата ни да се чувства добре в това пространство, но най-важното, за да е чисто това пространство, са отношенията на хората в него. Нали? И а, в зависимост от това, какви са отношенията, т.е. стремежа към съвършенство, ми казаха тази сутрин, трябва да бъде към отношенията. И да, ти искаш да създадеш нещо много красиво, но понякога жертваш отношенията. Днес една приятелка ми разказа за нейния ней близък, който иска да направи най-съвършената къща, нали? всичко да е най-скъпо, най-технологично, най-красиво, обаче а, губи отношенията а, с близките си. А, и понеже и темата е а, такава, ангели и дяволи, всъщност зависимост от това какви са нашите отношения, не само с хората, но и с, а, с всичко живо. А, учителя казва, а, така както вие се отнасяте към най-малките същества, включая и насекомите, така и ангелите се към, отнасят към вас. И в зависимост наистина от това как е нашето отношение, това и привличаме. А, Георги ще говори много подробно за това. А, ако ние сме позитивни, добри, излъчващи добрина и мекота, към нас привличаме ангели. Казва, че има един ангел-хранител, но той не е един. Особено при духовните хора, и особено тези, които имат така по, такава мисия, която им е дадена. Наистина това е един екс, екскорт от а, същества, които се грижат буквално за, както днеска казах, за божествения климатик. Просто природата и всичко така се нагласят, че на човека, който има да свърши някаква работа на, на Бога, а, да му е а, максимално, не казвам лесно, но комфортно. комфортно. Не, че той няма да положи усилия, но все пак му се помага много. И обратно човека, който м- излъчва другата страна, той привлича пък дяволите и съответно му е трудно. Той все повече и повече се ядосва, защото а, те вече го подбутват и а, той, излъчва, а, той става все по-негативен, все по-остър. Другото, което искам да кажа, че вече това, което говори Георги за разделение, разделението на духовни и материални хора, не е просто а, аз съм тук, пък вие сте някъде там. Това е вече въпрос на физическо оцеляване. 
Понеже се занимавам и с това, с терапия на хора, базирайки се на биорезонансната диагностика и всичко, което научих последната една година. А, и а, доста хора вече си отиват, хора, които са били, не са успяли да се променят. И наистина това също беше на посланията, че е въпрос и на физическо оцеляване. Тоест хората, които не се променят, наистина напускат това, което Георги постоянно повтаря, напускат земята. Миналата година на писател казах, че говорихме за пороците там. Тая година също предстои във Варна такава среща. И а, тя беше, че а, там говорихме за това, че м- нашите пороци се материализират буквално като вируси, бактерии, паразити, патогени. И понеже хората стават все по излъчващи негатив, не знам дали се съгласите с мен, но това се наблюдава. Съответно, тези същества стават все по-агресивни. Масово хора с цистити, с възпалени пикочни мехури, следствие на, на притиснения и на неща, не знам за какво, нали. Просто много, по, много по-агресивни и затова трябва всеки наистина да си направи равносметка, както и Георги казва, някой като се обади по телефона и казва я да върнем сега лентата назад. Какво ти е отношението? Помисли си към хората, към животните, към насекомите, към всичко живо. Защото вече всичко е явно. Едно нещо да имаме, което не е наред. То веднага се материализира. Повярвайте ми. Имах случай след връх Боте, където изкачвахме скоро, за да направим ритуала с молитвата за България. И... Тогава бях прочела точно това от учителя, което ви казах, че а, зависимост от нашето отношение към по-малките същества, към животните и насекомите, такова е отношението на ангелите към нас. И аз тогава си мислих за комарите, че аз ги гоня, убивам ги и че вероятно това не е наред. Връщаме се от Ботев и аз си правя диагностика, защото там пихме вода от различни реки и така нататък. Исках да проверя дали всичко е наред. И ми излиза някакъв паразит, който се, човек се заразява от комари. И аз три дена живея с тази идея, че съм болна вече от някаква доста екзотична болест <laughs> от комари. А, след което правя на друг човек диагностика и забелязвам, че електродите съм ги разместила. Тя си стои както съм я била оставила, когато на себе си правя. Обаче съм обърнала левия и десния, кръстоса ли се съответно. Не е точна била диагностика. Да прави отново, всичко е наред. Няма болест от малария. Обаче, три дена живях с идеята, че... <съща> нали, просто ви казвам как се навръзват нещата. Първо в мисълта, първо учителя, после мисълта за комарите, за всичко и после болестта. Макар и като една виртуална, но все пак <съща> като нещо, което веднага се материализира. И така. Георги Извърски е тук с нас. Добре. Даваш ли ми думата? Да, ще ти И аз благодаря. Ами, добре дошли от сърце да благодарим на Всевишния, че ни е събрал. И да се радваме на това, че сме прави и здрави в вертикално положение. Виждаме, чувстваме и усещаме. Тя си увина не каза на Връх Ботев какво видя. И когато дойде някой и започне да пищи, ама аз съм много зле, аз. какво зле си? Погледни на 28 години, момче слънце, какво пищиш? Ама чакайте не ми се въртат там. Ма ти чак работа, какво мислиш? Не ли на тия години аз да съм мислил за тия работа? Абсурд. Аз гледах само на стъргалото, дали ще мине лусокос или чернокос. Живей си живота, бе, момче. Ти колкото повече даваш енергия за това, толкова ставаш по-зле. Почваш да мислиш, да чупиш ръце и край. Смъкват се надолу нещата. И наистина, почваш да ставаш болен. От нищо, нещо, казва на Роли. И така. Видяхме там, тя каза, и преди това го е казвала, едно момче, едно момиче, наистина, които из, изкачиха върт Ботев и слязоха, а бяха невиждащи, незрящи. Разбираш се, върководеха и куче, хора, но такава воля. 
за живот и за нови неща. Нямаше вини отгоре. Не, усещането е съвсем друго. Да, който не е ходил, нали, не може да си го представим. Това е една много стръмна пътека и просто за тези незрящи хора не са много трудно. Това е дух. Човек трябва да има дух да издържи всичко. Сега за това ще говоря, защото един случай скоро ни наведе на тази мисъл и моментално видяхме как за 10 минути се смениха един дявол и един ангел. Видяхме един, а видяхме и други. Ангели и дявол. Мате Крес. Най-напред ще направя едно леко предисловие, за да може да изчистя хард диска на всеки един от вас. От старите наслоявания на бабите, дядовците, на религиите и на не знам какви си дивоти, за злото и доброто, за светлата и тъмната страна на силата и за ред други работи. Защо за мене, за такива като мене, за посветените и за духовните хора, които вече наистина са наплезли достатъчно навътре в духа, няма такива. Светът е съвършен, точен и прекрасен. С всичко, което може да се случи, пак го казва. Великолепно, прекрасно, чудесно, каквото и да се случи. Защото гледам от дух ъгъл на зрение. От този ръл на зрение трябва да се научим да гледаме всичките. Най-напред, от най- от... ние до сега гледаме отдолу нагоре. Сега искам да започнем да гледаме от горе надолу и тогава ще си обясним всичко, ще се успокоим, всичко ще се подреди и живота в общи линии ще върви добре. Иначе няма да може да върви добре. Така. Значи. Казвали са ни до сега, че има тъмни сили, големи кохорти. Няма да се връщам в космическата история. Е, такива дебели книги са написали колегите. И вътре пише как стават сражения на Земята. Бият се тия тъмни сили с уния тъмни сили. Те искат да завладеят Земята. Едните искат да направят библиотека на Вселената, другите искат да направят кръчма на Вселената. И бой, суматохи, армади. Ангели идват, архангели паднали, не знам какви ставащи, летящи, пазящи, бре и чудеса. Хиляди страници. Е, хиляди. Милиони страници. Чета, гледам и леко се подсмива. Защо? Защото на това съзнание е трябвало да се говори. Точно така. Абсолютно. Има тъмна, има светла страна на сила. Абе, Ажа, искам да ви кажа нещо. Има един вселенски разум. Няма нещо, което да не му се подчинява. Включително и новия, който вика, сега ако ги изброя, седемте велики архангел на Земята, които е обобщения образ, силника не ми дава да говоря за това, обобщения образ на оня, който го рисува с рога и с опашка, дявола, луга, лукавия и рогатия, това са седем велики духове, които образуват един събирателен, комплексен образ. Ма той не е един. Дали е Алиман? Дали е Асмодей? Дали е Белаил? Един от любимците, не разбира се. Дали е самия Белзевул? Няма да споменам, защото енергията почва да вибрира, само като ми казвам имената. И накрая Сатан. Сатанил? Сатанилиус. Прекрасен. Така. Значи Сатан го вика противник на Бога. О, противник. Бог да има противник. Сатан ли не значи ли? Не може да бъде против на Бог. Напротив, той съм го казвал не веднъж. Е прекрасен, точен, Божи служител. Сатан? Сат е най-великата божественост. Сат това. Откъде е? Здравейте. Заповядай, влизи. Така, заповядайте. Тук е някъде. Тук е място, може да ви намерим. Тук е. До мене. Ето, заповядай. Така, Луцифер, носител на асталната светиля. Прекрасни. Бел, Ал, Ил. Да има две божествени частици, не е случайно. Ако ви видите, всичките света, всичките са свети, повече от свети Архангел. И всичките са по-точни служители на Господа от този, който ви говори в момента. Защото аз съм по-непослушен. Тя се послуша. Така. Еми, следователно. 
След като всичко се починява, всичко се командва, от всяка има една чудесна програма, значи дори каквито неща да се случили, ами те, може ли нещо да се случи? Сега ако настъпя една мравка и Господ точно след от един до три мига на маначи да не научи. Ще научи. На всяка има очи и уши той, защото всичко това е той. Ние живеем у него. Така. Вика, не знам дали има Господ у човека, казва Баба Ванга, ама, че ние живеем у Господа е хиляда на сто сига. И така. Злото, фактически, ще ви кажа едно просто примерче. Има едно хубаво клонесто дърво. Слънцето, което пече отгоре, да каже е Бог, дърво е всяка друга също. Ето го дървото. И точно понеже на зенита, под дървото, що ми има дърво, ще има и сянка, нали? Един кръг около дървото. Най-малко сянката е голяма, колкото дървото. Дървото има корона 5 или 10 метра в диаметър, сянката ще бъде точно 5 или 10 метра отдолу. Така ли е или не е? До тук е така. Да, е първа част от задачата. Значи, дървото е доброто, сянката е зло. Това е? Сянката на доброто е злото. Само че. Уравновесява се, тъй като. Сянката е необходима. Ами защо? Едно долу растат цевички, плевели. Освен това, слънцето не грее, има влага непрекъснато. Полезно ли? Полезно е. Така дървото продължава да съществува и продължава неговата еволюция. А, освен това, когато после да има разни около него буренчета, то започва да си впива повече корените в земята, за да смуча от по-дълбоко, а не да дели влагата с бурените около него. Това е много добре за дървото. Значи, колкото по-яки и дълбоки корени, толкова повече израства нагоре. Ау! Ама злото било много необходимо, бе. Много прекрасно. Чисто и просто един катализатор, който Бог го оставил да има в тия материални светове. В ангелския, тъй наречения духовен свят и божествения няма. И затова там не ми е много интересно да живея, казвам ви честно. Освен това, там като живея, за всичко трябва да питам. Аз не обичам да питам. Аз съм малко индивидуалист, поне всички българи са такива личности, единаци, нали, всеки е началник, всеки е ръководител, всеки може да бъде генерал, поп и всякакъв. Значи, не искам да питам, искам нещо да направя сам. А отгоре, за всяко едно нещо, трябва да питаш. Кой бе? Ако си редник, ще питаш ефрейто. Ефрейто ще питаш старшина. Ама за всяко едно нещо. До тук ми е дошло. А, така ли я да отида аз на земята да разпусна малко командировка? Е, тук може да си направиш нещо. Да си пиеш чайче, кафенция. Моя една лекия да ударя, нали? Нелегално. Ама знам, че не е добре, защото после да ме умират, Клетки, които са материални на главния мозък и които са мислещите клетки. Бре, почвам леко да го оглупявам, една хубава олигофенска усмивка. За мен всичко е прекрасно. Той сега е прекрасно и съвършено, ама тогава ще бъде още по-прекрасно и съвършено. Нали? Само, че сега го съзнавам, а тогава не мога го съзнавам. Това е чудесната разлика. Великолепна разлика. И така. Ангелите и дяволите съм написал в една малка хубава синя книжка, която и казвам, че е мие. Визитната картичка. Тя е тука. И който влиза за първ път в тази зала и идва в това имение, да го рече, може да я получи безплатно и да си я вземе. Там пише така. Дяволите са между нас. В невидимия свят са само сенките. Всякато нищо не може да ти направи. В крайна сметка, нали? Не можеш да се нахраниш с сянката на ябълката. Все пак. Тя е полезно нещо, но за ябълката. Докато има ябълка, има сянка. Няма ябълка, няма сянка. Така. Говоря символично, но верно. И така. Значи и дяволите, и ангелите са в момента между нас. Ангели има и в невидимия свят, има и в видимия. Но в невидимия свят има само проекция на дяволите, които искат да ти изплашат, но те за един истински духовен човек и който е изкрил страха, слама и вината от себе си, най-вече страха, 
Той е недосегаем. Ще ви кажа. Един прост пример. Значи, ако човек му се отвори на бърза ръка, трето толко, той защо не му се отваря така? Защото той започва да вижда такива чудовища, а такива най-грозни и най-така може да се каже неприятни чудовища съм виждал къде? На едно хубаво свято място. По-грозни от тях не бях виждал, където съм посещавал от други места. Мисля, не видя. Кръстова гора. Големи зверове бяха там. Така, и всички тия зверове гледат да ти изплашат. Но те те плашат като на филм, като на картинка. Те не са в действителност. И така, карам сега с хубавата кола, спирам някъде, нали? И по едно време гледам, идва срещу мен една годзила. Газ! Пазва в първия стоп, защото аз искам да избягам. Ма фактически тя е нищо, тя е през колата да мине. Тя е дня и въздух. Тя е сега. Тя е отражение, тя е проекция, нищо не е. Какво прави? Защо аз ударих в дървото или в стълбо? От какво? Я си помислях. От страх от чубе. От страх си ударих. Чисто и просто се оплаших. Ето, това са дяволите в невидимия свят. Това може да ви скара такъв. Правил съм много астални пътешествия. От вас сигурно мнозина ги правя. Първото нещо е да изхвърдиш страха. Виждаш тази чудовища, а стал не свят с една синкава светлина там. И важното е да не те е страх. Ти си шефа. Ти си. Особено когато си в човешко тяло, тук ти е тялото, тук ти е базата, ти пътуваш с астал. С асталното тяло. Насам на там. Мислиш, че няма защитници? Мислиш, че няма поне два ангела, които те пазват от двете стани. Просто им усещаш присъствието. Не ги виждаш, ама най-малко са два. Как ще то оставят тук така, да се разботаваш? Еми естествено, и тук може, тук не може. Казват ти. Те, когато ще не ти казват, те ти внушават. Значи и там изпитваш едно чувство неприятно, като влезеш някъде, като минеш, дали под вода, дали и с пирамидите съм бил много неприятни. В пирамидите, особено по горните, тази некои не знам. Тъмни работи, едно тягостно чувство, като в пещера, като в задънени работи. Не искам да казвам и понеже там много усещаш енергиите. Така, както и не, няма да се отклонявам. Искам само да кажа, разберете ме. Ангелите и дяволите са в такива човешки тела, като хубавото ми тяло, между нас. Те могат да ти направят всичко. Само и само малко повече да умеят да владеят енергията. Това е. Това е магиосничество. Нищо друго. Но ако си наистина един истински духовен човек и те не те интересуват и вярваш твърдо в Бога, ти си абсолютно не до сега. И така, ще започна с една случка, която скоро стана на една чешма недалече от Белингат. Тръгваме с Силвина и решаваме да напълним 5-6 бутилки такива с вода. Тя е много хубава, много приятна, направо сладка е водата. Всички могат там... да я опитат водата. Да. И на тази чешма спират. Непрекъснато има опашки и много хора, много коли. Така. Спираме на чешмата, преди нас имаше един човек, пълнише си 10 на 15 големи туби и този човек, като дойде на някой с малко шеше, го пуска и продължава да пълни. Чакахме си чакането около един час, той напълни човека, качи се замина, дойде на наши ред и започнахме да пълним. Една, две, имахме доста туби. По едно време спира един тир, ама той като си замина, само ние останахме на чешмата. Тиранджерата слиза от Старата, където е така, чешмата е тука, нашото кола е тука, той спра, слиза и вади две шишета по лита и половина такива човека да си и напълни, нали, нормално. И аз го поглеждам тия леджета, така, и понеже той вижда колко бутилки са наредени и излъчва недобрата мисъл, която ще ми повреди водата, която е прекрасна вода, аз не читам мислите, че не знае дали съм добър или не добър, да изчака поне половин час или 40 минути да напълна всичко. И аз като му прочетох мисълта, той седи така, един начумерен, той го наказа добър ден. Сега аз описвам цялата случка. И седи така, аз викам, бе, щом се напълни, той остана още 4-5 пръста, щом се напълни, викам, тази бутилка, ще се напълни шишетата, това ли се, той вика. 
Нищо не казва, само клати глава. Нито една дума. Добре? Напълни се, изтеглям, то отиде и ги напълни. Добре. Аз непрекъснато виждам, че на този човек му липсва любов. Викам сега ще го напълна с любов. Ама може ли да изядеш мед като мечката? Може да дадеш на някоя една лъжичка мед да го опита, аз искам да му дам един буркан. Но аз положавам да му давам. Хвалям. Тесто ми излъчвам. Любов нищо друго. Едно хубаво чувство. Но нишия стал, последственото съзнание, когато получава тази висша вибрация, за него е абсолютно непознат. Като вкус. На некоя, ако му кажеш, който никога не е опитвал ме. Нали? А я от тази глотилки из целия свят и да му кажеш, бе, ти знаеш, има една субстанция, аз ще ти я дам и му обясняв. Докато не го опита, не може да го разбере. И така. И то отива, както хваща от двете шишета, и отваря не неговата врата, другата врата. При отварянето на другата врата, нали, изведнъж пада една туба 20 литра, такава голяма скабачка, кръгла, пуф, капачката отхвърча, тубата почва да се върти, асфалта има лек наклон и почва да се излива течността в нея една мътна течност. Кафеникава. И той хвърли бутилките на една страна, и към хвърля водата, дотира, отиде и изправи бутилката, а то успя да се разлее малко повече от около една трета, почти половина. Едно огромно петно, колкото половината зала, на. Ага, добре. Положавам да му излъчвам аз добри мисли и чувства, макар че вече знам кой е и какъв е. И така. Той почава да търси капачката и нещо си говори под нос. Какво си говори? На мене не ми каза една дума. Лугът ни. Хубави лугът ни, но тих. Така. Взема капачката, завъртея и сложи тубата на това. Аз през това време вземах двете шишета и му ги сложих до камиона на сухото. И викам, бе, човек не трябва да бърза. Има време, викам, ето, за къде е бързаш ти, викам. Той ме погледна леко на кръв. Мълчи. Аз продължавам обаче. И сложи тубата с нафтата и през това време шишетата се обърнаха не знам от каква сила и почаха да се преметат в нафта. Той ги погледна така. Затвори вратата бласна, взема шишетата, отиде. Най-напред какво? Най-напред хвърли ги близо до този контейнер. Има, после отиде и едното шише го хвърли. Хвърли ги така, едното шише отиде и го хвърли в контейнер. Обаче бяха така и сапа. И аз викам спокойно, викам ако има сапун, понеже ние нямаме, си измина чешмата от нафта. И си седат така отстрани и продължавам да му излъчвам. Той вече не може да издържи. Тази вибрация е толкова висока за него и толкова непозната, че той почва. Едно хване, друго изпусна, отиде, по едно време, пак от твои вратата измъкна една туба и тубата падна. Тубата за вода, 5 литрова такава тубичка, тя пак и пак се изсъпа из нафтата. Аз пак положавам да се... Но той, той стана неадекватно. Той върви като муха, отива до контейнера, гледа вътре, влъща се, точно като ненормален. Аз спокойно вече продължавам да си стоя. Викам да. Еми това е божествената енергия така. И взема, отиде, почва, измина чешмата, направи всичко нафта. Разбира се, но това няма никакво значение. Изми малката тубичка с нафта, изми се, напълния, сложия и качи се и тръгна за шеметер. Викам как ще казва този човек. Не знам. Така. Този човек ми стана ясен. Най-обикновен човек, елементал, който мисли, че е това, тъй като краде от шефа си на. Естествено, че краде. Винаги краде. Той ти кара тя. И е нормално за всеки шофер, вика ми, дъжда една, две. Той ви си налива в собствената кола. Така ли? Обаче ти кой срещна на чешмата? На чешмата с Филан Кишиев срещна. С същото твоето съзнание. Ти крадеш и той краде. Нямаше да падне тук. В никакъв случай нямаше да падне. Щеше си сиди вътре в камиона. Тубата падна, за да му покаже, че там има една светла сила, която не е случайна. Седи леко бъл, седи там, ама свети. И той от тази светля почва да излъчва само любов, нищо друго. И си мълчи. Той, значи, нито каза довиждане, аз му викам довиждане, лек път, нали, като с тубичката, като тръгна към това, викам, Господ с тебе, той не, и не ме погледна даже. Нито една дума. Качи се и земя. Това ми беше мисълта. Нито къде да обадай, нито довиждане. Както и да е. Това знаме да точим. 
изведнъж спират три коли една след друга и от трите коли излизат по едно момче с по едно ще. И всички едното наточи, замина. Второто наточи, замина. Те ти вика, бе, точи си, спокойно, аз не бъдам. Не викам на точи си. И докато точи с тепто, който и поздрави, с слабичко, финно, младо момче с градичка. И вика, бе, тази вода сигурно е много хубава. Мога ли да я дам на детето да пи? Викам, може да дадеш на детето. Глем, че... И вика, аз съм тръгнал на почивка с жената и с детето. И вика, значи и за него. Викам, да, става хубава вода. Вижда излъчването, което беше златно, което беше добро. Това е ангел. Предишния е чисто и просто. Един от средностатистическите дяволи на земното кълбо. Просто едно е егоищи. Което е, мисли за себе си, това е на далавера, да и така. Е пълно елементално съзнание. Но пак не е от най-големите дяволи, защото аз и за тях ще говоря, но е един средностатистически дявол. Който няма да може да оцеле, но може да се причупи. Така. Но това момче, виждам го как свет. Викам, какво работиш ти? И той вика, аз съм автомно тяло. А, така ли? Викам, да, гледам, че караш така кола. А, вика, аз си оправям. Сега за сега движи. Вика, имам автосервис. И се заговарям. Момчето. И до дума на дума. Така хубави човешки работи, докато си наточи вода. И... Викам, къде ти е? Вика, сервиза ми е в София. Викам, ако е Божията воля, пак ще се видим, пак ще се срещнем. Благодаря ти много. Чудесен мъж си. Как се казваш? И той вика ангел. Така. Ти си умирен си лет. Така. Това е положение за 10-15 минути. Всъщност така дойде темата на днешната беседа. Така. След тази среща. За това исках просто да имаме то дар на различаването. Кой е дявол, кой е ангел и защо? Значи всички, които са ангела, има нещо присъщо. Той като прави нещо, го прави безкорисно. Това са хора, може да не са много, но той го прави наистина от сърце и напълно безкорисно и така обича всичко живо. И хората и се грижи. Не само за своя периметър да му бъде чист в двора, ще изчисти улицата, ще изчисти и пред кръвшията. А когато спре на някоя чешма, ще изчисти буклука около нея. Значи, Учителя казва така, когато един светия мине през една планина, той минимум, минимум, изчиства три извора от, вика, дето се е събрал пясъка в тях и камъните, и вика, поне 20 дървета ще им изпочупи сухите клони и ще ги освободи от тях. Не знам дали сте го прочели, но аз ви цитирам какво пише учителя. Така. Но това се отнася за светите, така сега се отнася за всеки един духовен човек да поправи грешките на другите, ако може. Значи, друг е направил буклук около чешмата и вика, аха, аз ще им събирам на тия буклуците. Ами събери ги. Господ ще ти пише шестица и после ще ти върви. Сега ще ти кажа, че на нас не ни върви от нашето невежество. Едно време. Влизам, отивам аз на черква, дедо попе там, целувам ръка, паля свещи, викам дедо попе да ми прочетеш тук, нали, нещо, създаве късмет и така нататък, дедо попе мъра, 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 вика дай петля, ве. Добре, така. Значи и аз заставам пред иконите и викам, аз съм един окаян грешни, Господи, прости ми, метани, сега ще запаля три се свещи, по един лев ще ги взема. Ето, отделям от залата си. Аз съм се съдвал от залата, Господи. И виж сега, пак съм беден и нещастен. Окаян грешник няма. Почисти просто си невежа и живееш неправилно. Неправилен живот. Няма, аз съм грешен и поне съм грешен, я да не пие, не му обети се, да прибия комшията и вика, да бе, Господи, аз съм грешен. Какъв греш? Ти просто неправилно живееш. Ти не изпълняваш природните, божествените и човешките закони. Ама законите на човещината, 
Не до ние човешките закони, които са ги измислили, или законите, както едно време на инквизицията или на църквата. Това е канон. Как? И там има много неща, които не са толкова, защото те изобщо не изпълняват десетте Божи заповеди. Нали десетте Божи заповеди са още при да се тръгнат на кръстоносните походи. Слагам един кръст от пет на металото, което е рицарското ми, метъри 50 на 60 см и аз върга, меч ми запасан тук и аз викам аз отивам да служавам Божи Гол от кой ти отиваш да загадваш да заробваш онези, които ги вземеш и ги подреш за роби да печелиш, да товариш кервана с капоценности да взимаш благата на хората и да живееш като господа и като насилни обаче с религията напред е Мислите ли, че това нашия всемогъщ, всеславен и прекрасен баща го одобрява? Слава Тебе! Ни най-малко! Обаче го оставил! Това ме е втората воля! Я да ги видя тия! Какво ще направят? И всяко нещо, което се струпа на главата на човечеството, му е точно от неговата глава. Каквото повикал, това се обадя. Каквото си надлобиш, това ще сърбаш. На каквото си постареш, това ще легнеш. Ама ние поне си постиламе и викаме О, постиламе си, ама сме в Америка. Няма да ни стигне. Ще ни стигне, защото ние сме източника, както съм казал. Доброто излиза, минава, увеличава се 10 пъти. 30 пъти, 100 пъти се връща при мене. Злото излиза от мене, негатива, неморалността. Ненависта, омазата. Комшията ще усети, защото това е студена вълна, която минава. Ще усети, малко ще го поразтърси. И толкова. Но ще се върне пак при мене увеличено поне три пъти. Но както съм казвал не веднъж, по-добре десет пъти е тесълното, отколкото ти ще малете удаля. Злото малко се увеличава. То не се увеличава много. Обаче, как е? Така. Значи неразумния ни и неправилен начин на живот, това, искам да кажа, ни прави от страната на дявол. Когато един ангел прави нещо, свесен, духовен човек, той го прави, пак казвам, безкорисно, всеодайно, и безусловно. Ако дама нещо, го дава и не го интересува той, който го получи, той ще го е харесал, той дава на него, как ще го използва. Докато, когато и дяволите дава. Но как дава? Дявола винаги прави договор за задължение с тебе. Хиляда на сто. Един милион на сто съм убеден. Значи, аз ще ти дам сто лева, обаче тия сто лева искам да знам за какво ще ги разходваш. После ще дам двеста лева, ти ги имаш. Обаче вече какво имаш? Имаш и началник, имаш вилка, имаш едно хубаво ласо на врата. И някой друг почва леко да го опъва. Он е който дава паретата, не? За това по-добре. Докато ангела като дава, той ти сваля ласото. Той ти дава. Прави ги. Обаче, ако си умен, ще ги използваш разум. Ако не си умен, ще ги използваш Глупаво. Това е. Но ангела е свършил своята безкорисна, всеодайна и безусловна работа. Докато дявола говоря за земните, ангели и дяволи, искат винаги нещо. Да му служиш. Ето това е. Той ти дава, обаче за сметка на това, иска нещо. Непрекъснато иска. И мнозина от различите, аз съм ги виждал, дали са духовни организации, дали са политическа организация, дали са бизнес организация, или така, или иначе, винаги искат, като те приобщават, искаш, искат, те да командват нещата и да им ходиш по свирката. Единствено духовният човек и единствено свободен човек може да бъде онзи, който се държи за истината и който има един командир, и един господар над себе си. Това е Бог. Над мене, само Бог. Това е. 
където това не значи, че като работиш някъде да не си слушаш работодателя. Да, не само да го слушаш. Необходимо е и да го обичаш. Обичай го! Така и той ще започне да те обича и тогава ще растеш. А българите не си обичат нито политиците, нито ръководителите духовни, нито началниците, нито богаташи. Това им е някаква наследствена, традиционна черта. Да. Сега искам да променям мисленето. Роба трябва да обича господаря си. Ако роба обича господаря си и ако е бил сметнат, в крайна сметка он или късно ще получи свободата си доброволно. Няма да извоюва, няма да трепа господаря си, няма да има революция, няма да има възстание. Господарят му ще го пусне, ще го освободи. Това е обичта. Тя е над всичко. Няма сила по-голяма от любовта в Вселената. Светия апостол пак казва. Нищо не ме ползва, ако аз съм много богат, всички знания знам, Целото си богатство го раздам на бедните и тялото си го предам на изгаря, да ме запалат на клад. Любов нямам ни, нямам нищо. Не, Господ изобщо не, не ти обръща внимание на тия жертви. Но любов, ако имаш и към най-малкото същото, към мавката, ти си близо до него. Само да кажеш, а, и той вика, да, синко, кажи за какво става въпрос. Защото имаш любов, ти си излъчвател на тази любов. И ти имаш постоянна връзка с него. Когато някога беше, още преди дълго време, преди да посветят, бях млад и див такъв, и веднъж се прибирам от едно врачанско село с едно такси, което замества автобуса. Влизаме във власт по един широк така болева, широк, широк, ама коли движение, и изведнъж от една прака изкача една магаришка каручка, магарето, делото, делото кривнал каскета на една стана, свирука си, изобщо не гледа. Абе само на няколко метра, дове, че шофера караше бам. Като да ни спирачка, виждам как колата настига, каруцата, каруцата се удалечава. Няма 50 см за нея. Абе за една бока се удари. Така ми дига кървното, обаче аз си мълча, викам сега шофера, и шофера тръгна, Тогава го изпреваря, аз викам сега ще се изравни с каруцата, ще отвори прозореца от моята страна, нали, автоматично. И викам, има, викам, по майчини и по бащи, нали, на каруцала на дядката, викам, има благослови да му тегли 5 минути. И очаквам, което е напълно заслужено и нормално за всяко едно същество. И... Обаче, дядката си кара и си свирука, Изобщо и той ще ме мина леко, избърза и тръгна. И аз викам, бе, ти няма ли да му набиеш на това канчето? И с това вас съзнание е земно. Му наби канчето, нали? И в смисъл дори и с огъртни. И той, а, тялото си кара като на село, какво да го правим? А сирин мектон, сирин толкова великодушен. Дишането ми спря. Това човек не е бил между нас. Това човек е естествено духовен човек. Той е ангел. Ама не знае, че е ангел. Той не знае и, че е духовен човек. Той е да отидеш да му говориш за езотерика, за окултизъм. Да отидеш да му кажеш това течение, онова. Той е учител, он е учител. Той не те гледа. Прекрасен човек. Ето. Това са ангелите. И те са около нас. Направо, направо аз този случай съм го запомнил, защото бях изумен от това. И като всеки, докато ме научат да мисля, както този човек се е родил да мисли, пет години си игра на ебето с мене в планината. Пет години ме учиха, докато се науча да се отнася. Ей, много трудно беше. Но ето, сега искам доброволно да тръгнете по този път и така да започнете правилно да живеете. Да виждате нещата, истинските неща, не времените. Иначе, <към> Примерно. Ама, върви ми, ама не ми върви. Нещо се ми куца, се не съм добре, се това, онова. И... <към> ако питай някой, духовен човек, ако не можеш да питаш Господа, и той ще ти каже, ми синко, виж, ся, ти си едно такова, едно мъничко, едно хубаво, едно прекрасно егоище. Едно олигофренче, което не може Тосо да разбере истината в живота, нали? И мисли, че е право. 
Еми Господи, как не е ли наратът? Аз като тела нещо работя това, а, да съм на Далавела, да взема и някаква изгода, нещо по тънката лайста. Не бе син. Защото ти чисто и просто си едно животниче, или айде, полуживотниче, да кажем, не си баш животниче, защото си в тяло, което съм ти го дал, а си полуживотниче. Черната пантера, синко, нали знаеш, че е много кръвожадна. Да. Да, така е много е кръвожадна. Така. Нещо да шабне веднага на рита и чисто и просто иска да му види смет. Ама и тя си игра на малките пантерчета с любов. Тя ги обича. Тя ги храни. Най-напред ги кърми, порастват, ходи, налов им зима, обича ги и ги гледа много. Нали не е кръжадното, най-злото, най-лошото животно от хода кот, големите кот. Така, обаче, когато черната пантера с тона да започва да се храни с капини, малини и ягоди, и когато се отнася към малките пантерчета, така както към зайчетата, малките зайчета, към сълненцата, и аганцата, тогава вече земята ще е в рая. Ми вие егоистите се отнасят така, точно като черната пантера. Ама моето котило ще си го гледа. Другите завратя. Другите не ме интересуват, че им вада душата. Ама нали си човек? Щом си човек и още повече духовен, ще се отнасяш към всички работи. Това е принципа на справедливостта. И ако не го изпълняваме, никой няма да направи крачка в новото изменение. Не крачка, стъпка. Един сантиметр не може да мине с старото съзнание на егоизъм, с старото съзнание на завист, на гняв, да се гневим за най-дърното нещо, да се обиждаме и да се съдим. Духовни човек да се обижда и да се съди. Да бъдем ревниви, похотливи, чревоугодници, мързеливи и така нататък. Всички тия смъртни грехове ги изброила. Съд. Така че извода за ангелите и дяволите какъв. Виждал съм наистина един човек, цитирал съм го няколко пъти и съм го написал в една беседа, който гледаше бабата, която си не е живее на голния етаж, тя на долния дъщеря е женена в чужбина, само защото беше бивш приятел на дъщерята, която замина, жени се в Гърция и не се мерна повече в България. Той 5 или 10 години гледа тая баба, бе. никаква не мога. От единия край на София отиваше, даваше пари, купуваше и лекарства. Сене и се е скарал с майка си преди 15 години, не пуска нито децата, нито той да отиде да види собственото май... му майка е на 2 метра, под него живее на първият етаж, той е на втори. Тя превита, излиза, гледа тя съседите, но този ангел беше назначен да я гледа. Защото пак съм го казвал. Тая жена не каза една лоша дума нито за сина си, нито за дъщеря си, нито за никого. Такива хора аз съм видял здрави, богати и щастливи, които всички същества са чудесни. Ако беше жив и баща ми, за случая в Ница щеше да каже, синко божа работа, бе, бе то човек не е лош човек. Направила там нещо му дързна, <съща> дето влеза с камион. Собствени баща и заради това земни за цял живот не се разболя от хрема. Нищо не го заболя. И си отида на 80 няколко години от тъй наречената диамантена смърт, с която си отиват свети. Това му беше подал. За това, че за него нямаше лош хора. Ама ето, виждам там на чешмата, виждам дявол. Жив, хубав, с дрехи, кара автомобил. Дявол е. Две не, не. Чисто и просто един егоист, един кърец, един мошеник. Гледа да завлече, гледа. О, хвали водата, изтича дръпна. Ето, мошеник, който е нормално, измамник. Ако се отнасяш честно с господаря си, с соня, на който е тира, и не крадеш, и имаш такова отношение, рано или късно той ще ти дигне с 200-300 лева заплатата. В това съм се убедил. Ами защото не може доброто светлината и любовта да не работят за тебе. А ние искаме да минеме под тънката власт. На това да измамиме, оне да измамиме. Абе, нещо не ни върви, нещо се щупи колата. Еми, как няма се щупи? Дойде човека да му направиш колата. Един автомонтьор му вика. Ти му взема 50 лева, работата е за 
Еми как? Той такова ще се щупи после. Аз толкова части няма и тука. Еми да, светлата сила ще те мъчи. Ще мъчи до дупка. Друго искам нещо сега. Казвам и толкова ще бъде на тази беседа сега. Искам да кажа пак за тъмната и светлата страна на силата, която по принцип съществува, за да има тука. Така че светлата страна прави силата и на тъмната страна. То друга ляма. Така. Една лампа тук, ако има нощно време, ако я запалим, ще има, ще има светлина. Що ми изгаз? Изгасни има тъмнина. Не? Значи светлината прави тъмнината, като си изгасна. По същия начин е и това. Едното и, е, и другото. И така. За да не бъда голословен, ще кажа, че учителя, когато пише светните лъчи на светлината, каза, и на мене посегнах и на моето здраве. Ами как преди 100 години да им обясни по друг начин, но не е съзнание. Да му обясни, както сега аз на вас ще ви обясня. Не може. Нито един не е могло да го разбере и от най-близките му ученици, от по-далечите, на каквото и ще да са ниво. А сега вие всичките ще ме разберете. Виж, защото минаха точно 100 години. И така. Той казва да. И всички викат, е, има тъмна сила, тя е нападнала и така нататък. Когато започнеш да работиш за Бога, ти започваш леко да си издигаш нагоре от повърхността. Ето, това е хоризонта, повърхността на Земята. Работи за светлата сила, става все по-чист, по-свесен човек. И много сте го изпитвали на вас по гърба, но гърба сте го изпитали. А и знаете, че когато човек тръгне точно по правия път, започват някакви изпитания. Започват някакви неудачи. Те не са малко. Обаче на който ги издържи, те обикновено са няколко месеца или година. Вече го оставят. Неудачите го оставят и той започва да расте нагоре в светлина. Така, но важното е да издържи. Защо са тия неща? Особено аз самия, аз съм го написал в книгата Петел Мази и Рози, за една жена, която започна да ми пише книгата на електронен носител, който каза, бе, това по час се чупи, компютър не иска да работи, става, тия се станици, тя бе, какво стана? Мишото вършиш едно прекрасно дело. Значи, когато вършиш едно прекрасно дело, активира се светлата стана, но като се активира светлата стана, няма ли да се активира и тъм? Естествено. Значи, колкото повече върха става по-голям, толкова повече области събира, толкова повече мълни, градушки, дъжд и снеговете седят на него от лято до лято. Така ли или не е така? И се вижда да рече. Но той е дръх. А, и важното е да издържи. Значи, ангелите стават върхове, дяволите стават долу. Дубка, яма, копае и положа надолу да копае и слиза. Какво ще преза в ямата? Еми пръс, клечки, утайки, буклуци. Пълна тия ями и трек, аз съм добър. Докато един не почувства, че наистина не е добър. Тогава какво има да се занимава с него тя наречената тъмна сила, когато той самия си прави тия тъмни неща, тия дивоти, с неправилното си отношение, с неразумното си отношение към нещата и към живота, и към околните, и към всички. Разберете, нашето отношение към нещата прави нещата, но веднага не се вижда. При мен не се вижда, да и при духовните хора се вижда. Ако направя сега едно добро отвънка, това и си огъня с филето, нали? до до вечера ще ми се върна 10. Едно към 10 добрини. Опитайте и ще видите, че съм па. Ако направя и едно зло, ще ви се върне три пъти. Много по-бързо, не до вечер, след един час. Така че, или след една минута. Значи, именно от нашето отношение зависи това. Когато си връх, ти вече ставаш все по-недосегаем и недосегаем, нищо, че започват облаците, се събират и събират се, събират се, събират се, отиват. Но, те нищо не могат да направят на един връх. Че се заболени с облаци или с мъгла. Слънцето. Духне вятъра и ги отдуха. Ама вятъра не може да духне в дупката. Дупката става блато и забладено. И живееш и викаш, аз тук съм си на завет, аз съм си много добре. 
Много си добре, но ти живееш в тиня. Ти живееш в жабоняк. Ти живееш там, където няма живот. Това е под чертата на хоризонта. Затова съзнание има така, които слизат надолу и съзнание, които се качват нагоре. Ама съзнанието казва, да, трябва да стигна до дъното. Трябва да стигнеш до дъното. Като стигнеш до дъното, имаш опитност. Това е другата страна на въпроса. И аз ще ви кажа нещо. Това е един дол или една дупка, където длъжни сме да минем през нея. За това, и за това беше ви светна. Като сме длъжни, не да ни залитат да ни вкарат, кармата ни вкарва вътре, нали? и собствената ни неразумност, това е карма. Неправилното отношение към нещата се казва карма. Неразумното отношение към нещата се казва карма. Разумното отношение се казва съдба. Това да. И така. Значи, по-добре. О, Господи, какво си приготвя? Еми, сико, ти трябва да станеш опитен. Еми, тате, прави си стълба, ако е много стълно, ако не, поддуфе като мечките. Ама, добро, ми доброволно. По-добре, доброволно следваш по стълбата и прав. Отколкото са средници, вие търкали ли сте се по стъмнина? Вие не е мазда. Камъчето и няма спиране, защото е толкова стъмно, че ти няма за какво да се задържиш. Е, и долу не можеш да станеш. Като стигнеш дъното, и ще чакай си почина. Човек падна от куша, па седне да почине. Както викаш, е баба ми, нали? Падеш, седне да види дали е добре. А пък ти да се търкаш и стъмнината надолу, по-добре слизаш внимателно. Като пинис. Я да видиме. Тук стъпаш, там са и слизаш какво? Недосегаем. Поне твоята вътрешност е недосегаема. Значи и после минаваш от другата страна и виж. Леле, то бир те го качвам. Ама като тръгнеш, знаеш, че ще излезеш най-напред като откладанец. На хоризонта. На нула. Хоризонт нула. Се казва това. Нали? Кот на нула. Излизаш там и след това започваш. Няма друг, друг път няма, освен да ставаш връх. Това е цялата философия. Ето, просто и ясно. Това зависи, като трябва да се слиза, а бе приеми нещата. Аз за това съм говорил много за този принцип на приемането и закона за съгласяване. Това е под принцип. Приемани и съгласяване. Приеми, съгласи се с нещата и сам свърши тази работа. Да. А не? Да оставаш. Ама. Не можеш да отложиш. Кака карма те хваща за ушето, водите до края и те литва надолу. И не е интересува как ще падаш. Защо не отиде сам? Като трябва да минеш през това. И аз като разбрах, че... Ама много ме биха, докато разбрах, че трябва да се... Няма начин. Че трябва да минеш по-добре, доброволно, казвам ви, за да ви спестя много начин. Защото мен и надолу ми е ли так, и нагоре ми е ли так. Значи и по столата си изкачам, и надолу и нагоре. Бой, докато излеземе на кота нула. И чак тогава проумя. Вика, бе, що толкова бой взял, като може да си слеза, може да си се кача, да тръгна по духовния път. Доброволно. Аз съм тръгнал доброзовно. Това е. Вървете доброволно, станете доброволно с чисти мисли, чисти чувства, чисти дела. Едни безкористи такива. Значи, с по-чисти думи. Чисто и просто да внимаваме в нашето отношение. Ние как се отнасяме към нещата. Най-напред, първото нещо е към хората. Над хората има едно друго нещо, една сила. Значи, като си направиш иерархията, може да си направиш едно табло. Отгоре пишеш. Бог, Аллах, каквото и да пишеш. Вселенски разум. Абсолютно е така. След това пишеш с главни букви. Ангели, архангели. Апостоли на светлината. Нали? Да ги уважаваш, може да не ги виждаш, ама да ги уважаваш. Да ги обичаш. А това не значи да не обичаш и други. След това, човек. Независимо какъв е човека, излъчваме му любов. Силвина видя как любовта за шемети, тиражията за една минута. Значи една минута от съслизането, още като дойде, почва да изпуска шишетата, не може да ги напълни. Отвън така пачките слагат, шишетата пада, той ги дига, слага ги отстрани, на чмата те пак пада. Такива неадекватни действия, защото то беше за филм. Наистина, ако имаше камера да се запише, ще ще бъде изключително интересно. Така, емето това е. Просто почва да излъчваш. Защо? Еми нищо, полага му се. 
И тази ми бя се когато моя. Дадох, ще го държи не за една седмица, както обикновено се дава, което е нормално. Един месец. Значи напълни го за един месец, да не се чувства нормален. В смисъл, ще почне да прави разни добри дела, ще почне да говори по-другояче, ще почне с който се е мразил да го кани на кафе. Той самия ще бъде очуден и близките му ще бъдат очудени каква промяна се е случила на само един месец. След един месец може да му се върнат нещата. Но този месец, ако му е добър опита, той може да се пречупи, може да се трансформира. Нито едно съзнание не е загубено, разберете. Нито едно съзнание не е загубено, ако то само реши да се промени. Ето, аз не му направих директ на намеса, защото мога да му бъркнал мозъка, какво не е малък. Има си челпи там и да го направя. Аз чисто и просто само го облях с един облак от доброжелателство, добронамерност и обич. Най-просто човешко обич. Това същество не се разбира нито с жена си, нито с децата си, нито с приятелите си. То нямаше близка душа. Едно самотно такова, което е наистина достойно за съчувствие, не за съжаление. Това му е съдбата. Той самия може да излезе от тази съдба. И понеже му е крив целият свят, целият свят да ти е крив. Напротив, трябва да търсиш тази кривина у себе си, не в света. Как може да се манипулира? С идея? Идея, форма, съдържание. Идея, форма, съдържание. Какво беше още? Не, не. Ще да ме сеща, защото има един магиостически метод, който съм го нарекал ефектът на извърски. Това е пет основни фактора. И може наистина, ама няма да ги го дам сега. Може, като ги комбинираш, так и да изманипулираш човек. О, много леко, много просто става. Наистина. Но аз ще ви кажа истинския фактор. Е, просто да ми излечи да обич. Но това го правя по някой път само за обид. За опит, за да се види. Казвам на някой, ела, викам сега ще те науча на един челун, да видиш как може да помени съзнанието на някой. Нали? Защото... Това е електромагнитно поле. Той е облак, който го излъчваш. Да, той отива. А, скорост и какво беше силно? Така. Значи това са пет фактора, които, ако ги обединиш, едното е идея. Второто е форма. Третото е съдържание. Четвъртото е скорост и петото е посока. Или т.е. обект. Пет фактора. Тие пет фактора има си чалами, да ги събереш в едно. Става като лазер. Все едно от пет кружки силни по хиляда вата или по две хиляди вата, да направиш един лъч, колкото кърфица под тънък, так, и ми той ще срежи метал. Лазер е лъч. Лазер е лъч. Именно да направиш лазер. Има си челън. Нали ме назвахте сега? И то челън го владеят по светените, то е лесен. Но по-добре е да свикнете по-обикновения начин, по-човешкият, по-така. Най-напред виждаш го, то си го ненавиждал човек, абе не може да го понасяш, бе. Нали, гледаш го. Обаче, да се пребориш със себе си и със своето его и да му излъчиш поне доброжелателство. Да, айде, да му върви. Виждаш го, Иванчо минава, до вчера си се карал с него, били сте са на млади години, той ти е отвлекал булката и ти мислиш така, булката ти е отишла при него, ти си вземал друга и така. И не може да го гледаш. Изведнъж сега минава той. Поне да ви кажеш, абе, нека му върви на него. Много ми направи впечатление, гледаме едно филмче, това, което казвам, в един край долу, при помаците, където е в източите Родопи, отиват някакви на гости, двама-трима души, и виждат един гикани от местите. Да кажа, Иван ли Христо, как се е казвал, не знам. Обаче, и по едно време минава един, и даже не се поздравяват. Той вика, кой е? А, това е Ахмед. И нави за мина. Е, що не се поздравявате тук? А, ние с вика не се обичаме от 30 години. Или от 40. Кай бе, защо? А, нали, а селото е от 10-10 старци живеят там. Няма повече. Нали? Идва неква жена, донаси им нещо и така надава. И той вика, ми виж, имаше тук едно айше. Беше хубава. Нали? Айшето вика и двамата 
бяхме кандидати и служени ме за нея, тя предпочете мене и той се насъди от тогава. 40 години не ми говори, а ще тумна преди 10 години. И тя жена му, деца, внуци имат вече стари. Па се пак не си говори. Но вика, знаеш ли миналата година какво направи той? Вика, аз получих пред инфарктно състояние и ще ги вика до ума. Той вика стана, той намери лекола, качил го е, защото живеят къща до къща сами, вика и ме е закарал във болниците и ме спасиха. На дори да ем пак не си говорих. Изключихте на изключи. Видяхте ли какво е? И ви, значи, така. Те не знаят, че едва да са ги. Той не го знае. Живеят в това село, защото това дето ги е поканил, той вика всичко каквото има ще го служи на маса от сан сега. Обаче са български ангели. Български ангели. Български ангели. Ангели. Да. А, ще кажа още един случай да ми разреши тук. За да видите ангелите какво е отношението на хората и ангелското. Той направо ме разчувства. Този случай, макар че имам подобни случаи няколко. В Рим на едно място, горе-долу, близо до центъра, до някакъв мост или площад, не знам, живее един клошар. И живее в едни кашони. Всички много хубаво го познават. От това квартал и които минават от там, клошара отпада си, търси и така нататък. Градската управа иска да го гони, обаче той не иска да си измести, крещи, такъв. И твърте и седи там. И в кара сметка дигат ръце и го остават да живее там, на площада в кашони. На този площад има рази Серги, има рази работи и други. И има хората продават. И на една от Сергиите работи един българ и не продават книги. Ма доста вече време е в Италия. И то отива, носи на този човек непрекъсвато нещо, храни го, наглежда го, дех, обича го и така нататък. И все се грижи за него. Продава книгите, отива до кашоните, да го види и така нататък. И един ден пак отива, оставя му, почват, говорят си и той, където е букиниста, ми жа да казва, днески ми е рожден ден. А той е човек, който е, седи и проси, той е просек, такъв плашар, седи там, на плащада и с една икона на Исус Христос, много стара така, държи я пред себе си, служил една кутика и те минават и му пускат нещо. Това му е живота всеки ден. И така. По едно време се отдалечава нашия приятел Букиниста, където е. Отива там до една друга Сергия на близо нещо. Говори и гледа, че човека Клошара, където е просека, отива, остава на неговата Сергия нещо и се прибира. Обратно си отива там при Кашони, да седи и при кутиката, където е просто. И той отива след малко и вижда иконата на Исус, оставена отгоре за Неговия рожден ден. Най-скъпото и единственото, което има от това човек, с който си иска да ви търпи. Това се казва Ович. Господ пише шестица. Ще дадеш и кола. Това е същото. И Господ не прави разлика на един милионер или милиардер или един богат човек, който има един завод и го подари на един, който смята, че заслужава. Жеста за Господа е абсолютно еднака. Единствен завод, единствен камион, с който си изкарваш пехалната, единствена нива, единствено дърво, единствена къща, единствена палатка, единствена колива. Не мислиш. Това е и по-високо от Ович. Обича е най-вищо степен на земята. Любов. Само ангелите могат да го направят. Не е дело.
Искате ли да поговорим? Добре, думата е за вас. Какво според вас означава слаби самоангелите? Силни самодяволите. Да, силни самодяволите. Сигнален човек, обикновен. Сега дума. Кажи интересно да изслушава. Бързо се поддава. Извините да изслушава. Предимно за това го изслушава. Ще слушава повече нишата си, че вероятно от колко нишата. Да, лесно подотли. Кога който не се определил и се клатушка, те те изпитват, докато не се стабилизираш и да се определиш посоката, продължава да те изпитват, нали? И се клатушкаш, на лявото, на дясно. Тук са на земята и от невидимия свят има същества на истина, които са огни и кълба, чисто и просто се виждат. Това са и ангели и дяволчите. И ангелчите, и дялочите, да си така. Когато човек работи с пълоците, и като той е обсебен. Наистина, това е обсебване. Когато работи с пълоците или някаква грешка допуснеш, когато си много лабав, така да се каже, тогава нишите астални същества, които са с ниска вибрация елемента, влизат от тебе. Т.е. те не милят среда от тебе и влизат и започват да те тормози. Имаш защита, обаче ти с своите, пак казвам, неразумни действия си ги допустил да бъдат от тебе. И ти внушават нещо. Трябва все пак човек да има силна вяра, силна воля, надежда и любов, за да може да ги изгони сам. И корено да промени начина си на живот. Най-напред на мислене, на чувстване, на говорене и на живот. Да, всъщност това е един масов процес. Т.е. казва, че нишия астрал се чисти, минават през хората и се движат към най-гъстата материя, към центъра на Земята. Да. Последните хиляди години така слизат отгоре и ще положават, докато стигнат ядрото на Земята. Центъра на Земята. Някога това така да се каже, противопоставен или стълкновение, което е било, то е било в менталните светове, после в асталните светове. Минало е в преседкалния свят и сега е в човешкия материалния свят. И вече още малко слиза надолу и тогава вече на Земята ще просветне. Ще бъдеме на прага на рея. Защото няма да има условие за тия ниши астални същества. Това е ниша разумност, която е в светлинно тяло. Няма да има приемници. Значи, един чист човек, те няма как да го обсебят. Чисто и просто няма как. А човек, значи, може да обсебят и човек, който е чист, обаче е слабо същество. Тоест, той е безволеви. Значи човек, който няма достатъчно силна воля, характер и така нататък, те също го обсебят. А и че той е добър човек, той лошо и не мисли да направи. Лошо не мисли да направи, ама той е лош и за себе си и за другите. Защото той става психически недобре. Мекошав, заради това да работим и с волята да работим, защото без воля... Има некалени мисли, те са вношени точно от тия същества, но човек е капитан на собствената си лодки и кораб, удра по масата и казва, аз съм капитан на махите си. Не ме интересува. Не ме интересува това. Ама ти искаш и да живееш по-добре, а те те казват, убери банката, направи това пристъпление. 
свърши тая работа. Ама това не е добро. Измами тоя, излъжи оня, отрадни, виж. А, махайте се. Аз съм капитана, не искам да ги правя тия работи. Нека съм беден, няма значение. Значи нашите, няма дяволи. Това нашите мисли ни казват, вече няма, пак казвам. Има същества от астрала. Но тия същества ние ги допускаме, те са елементали. И това им е степента на мисленето, като ние я възприемаме. Защото всичко е разумно. Това няма нещо, което да не е разумно. Знаете ли, че всички бактерии, вируси, микроби и басили у нас са много по-стари от човека и са много по-разумни? Те са имали еволюция милиони години, пригаждали се за тези тук, те направо са мъдри. Те са дяволи, знаят как да се приспособят вътре в тялото на човек. Да, ето това е. И по този начин оцеляват. Значи има такива същества. Дали са мини или макси, няма значение. И те ни втушават мисли. Да. Бактериите, които се хранят с алкохол и които им е добре, в нашето тяло, ти втушават мисли да пиеш алкохол. Които се хранят с сладки неща и втушават мисли да реш захар, повече и захарни изделия. Това е. Те така са се пригодили и толкова са помадряли, че грешка няма. Знаете как да образуват колони, вътре как да се запазят в специална материя, с която се убиват. Знаят как да, така, да, да направят такава мимикрия. Мимика е приспособяване, че организма да не може да ги различи. Иначе и червените кръви тълца и другите пазачи на организми и лимфата ще ги изгони, ще ги изхвърли, ще, ще ги ликвидира. Същото е и с тия. Това е ниша стал, който Той се състои от разумни същества. От нас зависи само дали ще ги допусне. Други дяволи няма. А дяволи иначе са хората в човешки тела, които искат да напокъстят на другите. Е това е. Но който иска може да каже разни примери и така нататък. Чудесата за праведните хора вече се виждат. Много хора виждат ангели, архангели. Някой, ако има интересна такава случка. Вики. Вики. Висме се върти в голата, не знам доколко е уместно. Нищо, кажи. Седи чукчата на дървото, седнал на клона и го реже. Минава под дървото геолог и му казва, чукча, внимавай, ще паднеш. Чукчата казва, чукче е силен, чукче е млад, чукче е син на вожд, няма да падне. Геологът се заминава след малко бум, трас, чукчата по дупе на земята. Чеше главата и казва, уу, шаман. Та понякога ангелите така минават, нали? Дават ни така. Дали ще обърнем вниманието в въпроса? Как се казва, дават в главата на карва. Те ти казват това да правиш, пък не искат да скучи. Другото, което ми е хрумна от лекцията, че някои неща са въпрос на размах. 
Той е ако няма много ляво, няма да има и дясно. Ако няма люта ненавист, няма да има и свята любов. Нали? Ако няма дяволи, няма да има и ангели. Да, в дом е свят така. Но затова е дуален. И затова... Чиста физика. Не? Да. Еми затова и на Бога името му, като казваме дил, значи казваме двое. Две неща. Той е, Бог наистина е едно цяло две половини. Което е най-малкото е мъжки и женски. И ни я. Е не. Така че... А мен това за дървото и слънцето ми стана интересно. Значи слънцето като е на земи, сянката е равна на дървото. Да, отгоре. Обаче да. когато не е на земи... Ами тя е удължава се. Се удължава. Е, да. Това какво означава? То е злото нараства, когато какво? Не, не, злото нараства. Зависи от коя страна е оградно дървото, значи от коя страна е. Де го чукаш, де го чукаш. Това, разказа за дървото, мога ли да, да го кажа? Много ми хареса. Това е нали, много прилича от една от любимите ни книги, майстора е Маргари. Там, когато нали, Леви Матей се среща с Сатана, да му донесе послание от Христос, какво трябва да направи. Той го нарича, ти си цар на сенките. И он му казва, ти си глупав. Сенките са от живите неща. Ти какво искаш? Да няма нищо живо, да няма сенки? Да. Бългаков е много силен. Да. Е много красив образ е направил. И това, което разказва много ми за първича на това. Пак за тази метафора с дървото мога да го питам. Значи колкото повече добро правиш, толкова повече се хвърляш. Не, просто колкото повече растеш да, и по-голямо ставаш, и сянката се увеличава, нали? Мисли, това е диаметър, но да се увеличава, и сянката се увеличава. Това е, това е нормално. Значи, винаги е така. Заради това и в една болест, колкото става по-зле, толкова е по-добре. Значи, хората мислят, че а, изведнъж дигат висока температура, Започва, ако е лана, започва да кави, започва да избиват през кожата и така нататък. А, една жена тук беше и ми каза, отишла някаква не се лекува в Индия и казва, но на нея не ни е обяснили този ефект, защото аз винаги казвам, ще стане много зле, ден, два, три и така нататък и казвам какви последствията са. Ще бъдат ако има оздравителен процес, ако няма, няма да има нищо. Но при оздравителния процес е така и тя се лекува от там една-две седмици. От какво казва, не знам, черна жертница или някакво. И, и вика, събужда се една сутрин и цялата се вижда с едни ступей. Огромни пъпки, пълни с течност, някаква. Ама цялото тяло няма място, където да няма. И тя се оплашила и през това време влизат там, тия, които са от Ашама. И почва да се радват, да, ти премина, ти, ей, всичко е точно, ти си издава вече и край. Че тялото е избило навънка. Нали? Бахте, че когато излезат навънка, значи е по-добре, защото иначе моментално това, което е вътре, ако не е в пъпка, цирей или, примерно, дори псориазиса, който избива навънка, е много по-добър, защото ще порази вътрешен орган. Тая нечистота. Тъй като има една единствена болест, казвал съм го, това е замасяване на човек. Астално, ментално и физически. Друга болест от 50 или 100 хиляди диагнози, които са направени на земното кълбо от хората, няма. А ако се преведе на следственост, тая болест е астално замасяване на делото, бабата, прадялото, прабабата и нам кой си. И то се вика, че е като карма. Да, все някой трябва да я изчисти. Тя се предава от бабата на а, майката, от майката на внучката и така нататък. Генетично. Предава се и микробите, бацилите, бактериите, вирусите. Всичко се се предава. Ма майката ми, бобата била, болна майката. 
Ай. Да, и заради това много хора не могат да имат деца, просто да. новата раса е недопустимо нали, да се прехвърлят всички тия бацили и паразити да. в новата раса и заради това така, и това има се, преход. се спира, да. Mm-hmm. И заради е това, а, да. примерно, а, детето, което идва им витро, то няма нищо общо за слодата. Да ми и кан. Идва и no. витро, защото той по изкуствен начин е зачерното и по изкуствен начин е воден. И ембрионите, т.е. донорите, кой знае кои са. Както и с Цезаровото стечение нямат общо с родовата карна. Да. Именно. По това начин, докторите казват, когато го вадат по това, вика, ние извадихме детето. Нито един не казва детето се роди. Извадихме го. Питайте да видите екипите на лекарите, ако ще и ги на колоси. Извадихме. Що да. не с Цезаровото стечение вадат детето? Не е раждане. Това не е раждане. Това е операция. Избаха плода. Какво значи, че няма общо с родовата карна? Еми, защото не се по естествен път и, 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 има, и има скъсване. Еми, гледай сега, една жица, два телефона, едно време бяха с жица телефона. Не? Единият телефон е там, единият телефон е там. Жицата е тук, ама аз срежа от тук това парче и голема. Телефоните ще говорят и ще се свързват. Значи, едно такова дете няма връзка с родовата карна. Е, не, не, виж колко е то. Което има положителна страна. Което има положителна, има да. положителна страна за новото. И не всичко, което ние смятаме. И беше ми зададен въпрос от Канада, от Торонто. Един историк преподава на деца или на, на големи деца. Той вика, искам българската история да ми кажеш, защо Борис Първи покръсти българите, какви са причините. И елиминира, т.е. ликвидира 52 болявски рода. То елита на българската нация. Вика, има две версии. Вика, кажи ги, защото аз те знам. Аз знам истина. Ама не знам иначе, историята не я знам. Знам истинската страна. Така, ама не му е казва. И той вика, ами първото е, че е искал да обедини нацията, нали? С, с, с а, това покръстване. Нали? Имало е много тук племена и различни работи, макар че те все пак българите са били тук, български племена. Те, макар че са начали славянски или тракийски. Така. И втората е искал да се изчисти, за да може да сълува целия род много години след него. Искал е всички претенденти за трона, за ханството, това са били 52-та боляски рола, да ги няма. О, я гледай. Колкото и да си сата, какъвто и диктатор да си, Какъвто и да си едноличен цар, т.е. монах, от там идва мон, ах, монах, ти не можеш това да си го позволиш. Освен това всичко става по Божията воля. И цар Борис, не напазно е свети Борис Михаил, е действал по Божията воля. Всичко става е трябвало да бъде изчистено. Старото съзнание на тия 52 болярски рода трябва да бъде изчистено. Не да го обязателно да приемат православната вяра. Чисти просто. Всичко се стои на изчистен терен. Може ли върху развалините да почнеш да изливаш бетон и да правиш нещо нагоре и да дигнеш една сграда, която ще стане като кула предписа? Не става. Изчистваш терена идеално. Кота нула и да бъде водоладно. Тогава. Това ме е била мисията и задачата. Освен това, ами кирови методи, точно по това време се случва. Нали? Азбуката и така. Всичко е поделено по божествения план. От наша гледна точка е неморално, нелоялно, нелогично и жестоко. Това е, но аз ви казвам истината, че това е напълно нормално, напълно възприемчиво от ангелски и божествена гледна точка. Господ не го интересува какво ще стане. Както през следните векове. Клади, вещици, хиляди, милиони. Просто не го интересува. Важното е еволюционния път и програмата да върви точно по неговия съвършен план. И когато човечеството сбърка масово, сбърка, се явява инквизицията. В какъв смисъл? Женският принцип се юрва и няма спирка. 
Тогава какво ще да стане с мъжкия принцип? Всеки мъж е стел да стане, меко казано, марда. Всеки мъж е стел да стане некъдълник. Всеки мъж нямало да, да стане дори за насплод. Защото като няма самочувствие, они джаджи, дето правят това, хубавите малки джаджички, и те няма да имат спер... самочувствие и сперматозоид, и няма да имат сперматозоид, който може да побие реакция клетка. Всички ще са марди. Всички няма да имат сила. Казвам го отговорно. Вижте колко е просто. Значи ще спре да съществува човечеството само защото жената иска да си набрегне негото и да се юне, да стане. Да, прекрасно е. Лечителка, ясновидка, 500 години по-рано. Е, няма да допусне Господ. Просто няма да стане тая. Пламване хубавите клади. От 100 вещици, 10 са черни магиостици, 90 са бели. Знахарки, лечителки, чудесни ясновидки. Наклада. Зажиждане в пещери. Бутане от лобната скала. И така не по всеки възможен начин, но по-интелигентен, нали така. Няма. Не са и обезглавявани много и бесени жените, защото не е за жената. Това. Но, бутане от скала, от високото, върху скалите, или в морето, зажиждане живи в пещери, изгаден на наклад. Хубаво. Половината сте такива от жените. А, не се шива. Значи минали сте през тази школа, някои по, някои по два пъти. Ама може и от мъжете да са ми се А, може и от мъжете, да, да, ако са били жени тогава. Кога на шегата, но истинската шега, истин. За да разберете датата е 2001-2 и 12 година. Тогава Господ разписва указа, Жената да тръгна с едни гърди преди мъжа. Чак тогава. А какво? 1512 година. А, кой ще допусне това? Приятелчето ми се варанула, което в момента ми е душка. Да не си тя вече. Историята. Така. Но, знаете, пак казвам, че всичко е нормално. За Бога и от космическа гледна точка. А ние трябва да си оправим на самите отношението към Бог. Но на едно. Сутрин доброто, Господи, вечер лека на Господи. Почваме работа. Значи баба ми споменаваше Господа. Вика, не споменавай на празно името Божие. Ма не. Е тя като отиде да почне да копае, хваща му тиката, плюси на лицето и Господи, с тебе почвам да копае. Това не е споменаване на празно. Сяда на трапезата. Господи, ела Господи да ядем. Каквото и да върши с Господа. Еми, шила 90, не знам, колко години и беше напълно здрава. Така, това те държи с Това, спомена, значи Бог. Без Него не дай да вършиш абсолютно нищо, каквото искаш да правиш. Кали го и Бог да бъде с теб. Но се развива, естествено, че за добри неща. Господ няма да, да тръгне с теб да прави престъпление и ти да се напиеш и на други ден махмули и Господ да се напие и на други ден да е махмули. Пато не мога командва Вселена. Значи, Господ не е месо, не пие алкохол, не играе казан. Така че, след това, с хората, нашето отношение пак към нещата прави нещата. Когато си мил, добър, свесен, значи, так ще да към хората, великодушен, милосърден, Ами те отговарят със също. Те са длъжни, защото има закон на небето. В момента няма да стане. Ще стане след един месец, ще стане след една година. Но и най-големият ти враг ще ти стане плят. Най-големият ти ненависни. Ако ти към него продължаваш да излъчваш непрекъснато от начало, ясно е първото нещо, че човек се е насил. Няма начин да не се насили. А бе вчера на това не съм могъл да му гледам мутрата, муцуната, сега искаш да го обичам. И не мога да го обичам. Ама. Това е, като не можеш да го обичаш, поне си смени отношение. Поне го приеми такъв какъвто е. Е, той е такъв. Той няма да стане по-свесен, такъв е. След това вече започваш да му желаеш доброто. Доброжелателство, добронамерност, да имаш добри намерения към него, добри желания, да му желаеш на него. И накрая вече започваш, ще видиш, че без иска след някой друг месец, ще бъде приятно да мислиш за този човек. Ма при това не си първо, само да си помислиш, ще се дига кръвното. Сега то се обратното. Мисли си на него и ти става приятно на душа. Да, приятно ти става, че си мисли за точно. Изпитва съм го, казвам го от опит. 
Ама опитайте, ама за това така се приложи волята. Господ я дал като инструмент. Какво е дал? Еми дал една кофалница тук, нали, да мисли ум, човешки. Дал едно сърце, изключителен инструмент, душата. И е дал воля. Три абсолютни инструмента, с които човек да работи. Значи има инструментите, ти си майстор, ама седат тук инструментите, майстора, аз вика, аз съм скулптор, голям ще направя скулптора, тук ще издявам или такъв дърворезбар, ще направя от дърво, от метал, а представяме само си пие билички и алкохол и изобщо не ги пипа. Е, да не стане тази скулптора сама от себе си. Господ ще му помогна, ето дал му инструменти, дал му е талант, е какво иска повече. Господ тук е дава, но в кошана не вкарва. Това е работа по голова. Иска се малко се поизпотиш, иска се усилие. Щом сме на земята, казвал съм го не веднъж, трябва да полагаме усилия. Който мисли да мине без усилия, той много се лъжи. И братовчерите не минават без усилия. Нали? Защото и той се мъчи усилия, дето, моля на чешмата. Слага, прави, па, по, па, толкова върте се, като му слава около камион. Усилия помогна, там за половин час, Сига. Значи, това. Те усилия са па, за него са от полза, де. Опитно с вода. Нищо няма без смисъл и без значение. Всичко. Всяко едно нещо небето прави със смисъл и със значение, а ние си мислиме, че е безмислено. Не. Така е. Дика то оня, написал съм го в последната книга. Оля мурга в наш съба, дето с една кофе и с един черпак и хвърля в моето кисело мляко. Нали там е ли го пита, бе? Мислиш, че се подпаси, той е диоген. Той ви каже, некой да е провал до сега, ако се подпаси. Това ще полага усилия човека, една кофе кисело мляко и черпак е нито. Твърдо морето, море, откъде знае, може да се подпаси. Написал съм го в пет алмазени рози, там мисли, че е някъде. Това е случка. Той е притча. За мен усилието е свързано с съзидателност. Е така на, на ли, усилие. Просто за, заради самото усилие. Е, ма той е мургав. Той не иска да се сижда. Той иска само да е на долавя. <съща> да. Той просто това си е генно заложено. И, и има нали, хора такива от тях. Аз ги познавам, които са стигали да един вик. Абе цига един пенсионер виждал ли си? Вика, аз лично съм виждал. <съща> да. Добре, някакви въпроси или пък, пак имате думата ли? Аз взимам така и говоря между другото. Аз имам един, нов съм така, но имам един пример много интересен потвърждение на това, че трябва да се приложи постоянство, воля. Един мой приятел, познат тенисист от световната рамка. И стъна сто там, не знам си да. кое е място, но пак нали, човек с да, а, а, постижение и го гледах, наблюдавах го как тренира самия той. И няколко пъти си, си разговаряме, и викаме, ти лесна твоята работа, ходиш там някакво цак, 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 играеш в Япония, там един, 100 000 долара, тук в петзвезден хотел си живееш останалото време, чак, 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 вика, това е, вика, е тежък труд всеки ден, не 8 часа, а 12 и сина му, малко момченце, го тренираше. Му беше като а, спартанска школа. Става да в 5 часа, тренировки, детето играеше не с обикновена хилка, ами с бейсболна, за да мога да оцели топката с бейсболната палка, па след това с ракетата вече мога да я върти и така и така. Тъс, въпросът ми към него беше, открива, че някакво движение не е съвършено, че нещо неправилно и трябва да го коригира. И той ми каза, а вика, това е огромен труд да можеш да коригираш. Е, такова малко движение, усещаш, че нещо не го правиш. Минимум казва, че 40 дена, първо трябва да си го сложиш в съзнанието, като задача да се сещаш въобще, че това нещо е неправилно. И 40 дена минимум от сутрин до вечер, вика, го помна и го тренирам, защото тело, телото това е вътрешно познание и памет на тялото, докато да. това тяло сработи и каже, 
Абе, стопанина е сериозен, <сък> май трябва да го направим. <сък> и, <сък> и, и, и клетките <сък> се съгласяват <сък> и, почва, и почва да му става естествено, и изведнъж това, което е било изкуствено, след 40 дена почва да става естествено и мам вика с да, да. хилката. Без да мисли вече. Без да мисли. Но 40 да, да, дена или повече, даже да. зависи колко е вкоренено, Минимум, за, да го, за да го промени. И това ми даде така сигнал, че всъщност не е достато само човек да разбере, че нещо го не прави, да пожелае както добро желание, ами си има много копане, нали, както той тенисис в професионалната си работа го прилага. Всеки може би трябва да е професионалист към себе си. Това е един чудесен урок за духовните хора, защото духовните хора така се спомнят да се поотпускат нали, повечко и да, Господ, че нали, Това са по-леко. Лекичко, спокойничко, а истината, че не си не трябва и работа, нали? Е, но при него няма начин, защото той всеки месец, всеки седмица има някаква там среща с партньор, в който е, на работката в една си личи. Ако се отпусне, значи почва да губи и изчезва от сцената. За да може да, да отива нагоре и да е, си се развива, значи явно катеренът в планината не, не е като търкалянето в полена долнеш. Това ни страна си обиме, това духовният човек, обаче трябва да полага още повече усилия. Защото това е на, на материално ниво, а на духовно ниво, за да изнасяш, трябва ни страна, да полагаш усилия, т.е. да внимаваш в отношението си към нещата непрекъснато. Това внимание, тая осторожност е много важна. И да го изпълняваш. Не, всички го знаем на теория. Всички имаме съвест. Значи морално етичен кодекс на Вселената е закодирал у нас като съвест. И само да го прилагам, нищо друго. Обаче ние не искаме да го приложим. Ние го прилагаме само за себе си, а това е егоистична гледна точка. Значи закона, принципа на справедливостта казва към всички. Недобрият човек е добър човек. Справедливият човек е добър човек. Ако спра... добрият човек не е справедлив, той просто не е добър, ама той е много добър човек. Е, ми това е, че човек наистина трябва да има силен дух и силна воля и силна вяра. Значи за това се казва, и съм го казвал, трите основни неща, които не трябва да ги изпускам от главата си. Непоколебима вяра, непоколебима надежда и непоколебима любов. Тогава няма начин да не се отклоним. Да, да се отклоним от пътя. Като ги има. Но има много, които кара, кара, кара и в крайна сметка се отказва. А иде, че гледаш го напреднал така вътре, прехвърля, минава и вика, нищо не става, нищо не се вижда. Нищо не. Нищо ще няма ефект. Нищо ще няма резултати веднага. Все някои ще дойдат, работи. Затова е народната поговорка. Виж колко е точна. Залудо работи, залудо не стои. Ама, аз вика, почвам да копая един канал от Стара планина до Дунава, от Дунава да преведа вода. Ма тя не ме ти стигне един живот. Тоя канал, като го копаеш ръчно, трябва да живееш 1500 години и може да го изкопаеш за 1500 години, а не ти ще живееш 780 години. А 1500 години. Не се знае. Може и да стане. А така. Може и да стане. Значи може Господ, като те вижда, че си изкопал 10 км или 20, то до нама да пропука така земята, че да направи едно които на река и да отклони. Аз съм го писал също в диамантната десятка, такъв случай, когато ние, той вижда, че се полагат усилия. Вона жена е доказа, че са копали само към тяхната нива канал от реката. И през нощта завалява да ще само тяхната нива е на поява. Нито една друга. До синова. Защото пика работихме един-два дена на жега, на това, на вас всички. Молим от околните да дойдат, да ни помогнат, да изкопаваме до нашата нива, после до техните, те са съседни. Не. Само нашата нива беше полята. Загарма с отинта, небето чисто, ясно зип. Обилно е на пои и замина. Само нашата цареви са остава. Всичкото остава и съхна. Ето е диамантната десятка там и е написано, не знам кое беше, 49-ти, 49-ти стъпал. Друг въпрос, 
другото е едно прегаряне, което се получава. Тя попита за обезкуражаването. Тръгваш по духовния път, имаш определени опитности. Обаче много хора се юрват и те прегарят буквално, защото първо че имат очаквания за много неща. Нали? И после някакси с по-голяма скорост се движат от, от предвиденото. Нали? Тук, там ходят на 100 места и, и в крайна сметка те прегарят, просто не могат да издържат. На... Защото, както нали, Георги казва, и сянката расте. Значи и сянката расте. Ти ако не можеш да издържиш на това, и ако прекаляваш нали, от самото начало с ред опитности, духовни практики, неща, а, губиш кораж и тръгваш по друг път. По мен така съм го наблюдавала при някои хора. Знаете ли, човек е точно на мястото си, точно във времето си, точно върши онова, което трябва да върши за момента и ще гледа да го свърши добре. Значи, какво е мисията на човека? Питат ме ли прекъсно, моята мисия каква е? Бе? Твоята мисия не е да станеш майка Тереза, а да готвиш едни манджи и да ги готвиш с любов. На една готвачка казва. Това е. Аз ви имам виденията. Да, виденията са прекрасно нещо. Може да станеш ясновидка, може да станеш пророчица, може да станеш лечителка, всичко. Има време. Сега ще готвиш манджи или ще миеш чините и да ги измиеш идеално. Да скъпцат. Да, не да ги през пръсти и ги посреди, да са мазни. Да скъпцат. Идеално. И ги миеш с чувство. Това ти е задължението. Нищо друго. Тогава Господ ще направи светица. Мака. Е така. Нали, само с милито не чини. Не да обикаляш света като майка Тереза и да даваш духовни постулати. Тоест духовни мъртви. Не. Това съм го наблюдавала. Влизам в банка и касиерката е толкова благоразположена, толкова доброта излъчва, че ти става едно приятно. Нали, обикновено в банката има поне повече негативна енергия. Обаче тази жена толкова благо се излъчва, че направо те зарежда и си тръгваш радостен. Нали? от това място. Знае, знае, че това е, това е длъжността. Да, това не знае, е мисия. просто тя се е така. Не, 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 казвам, знае в смисъл, душата знае. Душата Ума не знае, не, но душата знае всичко и не може да я излъжиш. И е хубаво да се научите да говорите помежду си с душите си, обикновено mm-hmm. става през нощта. Хубаво. Като легнеш да заспиш, може да говориш, да извикаш, каза, Господи, искам да извикам, е, на, еди кой си душата и да говоря в една нощта с Естествено, че Господ ти я праща. Дали ще успееш да говориш или не, това е отделя въпрос, докато се научиш, но може да се говори така. Дори с душата на враговете си, на предателите си, защо да прави. Много е интересно, когато човек се научи и после вече постепенно и той става участник. Значи, земния ум, който преди това душите го изключват. Те си контактуват както посветените. Посветените контактуват, ама другите не ги пускат вътре. Докато не дораснат. Когато вече порасне човек и придобие навик да говори с душите, тогава вече започва не на сън, а във видение да говори. Душата идва на еди кой си, може в етерно тяло или в астралното и си говори. Всичко си е точно. И това ще стане. Всеки един ще придобие тия способности. Само, че сега, който ги придобива, трябва да полага повече усилия. След 2, 3, 5 или 10 години, по-малко след 50 години, просто тия неща ще му бъдат дадености. Каквито сега са на определени хора дадени. Добре, понеже темата половината днес Казангели. Искате ли да изпеем нещо? Да, говорите по-малко. Казва, че езика на ангелите е с музиката. Е, изпейте нещо. Искате ли всеки да си пее нещо любимо? За да видим какво ще се получи. Китарския марш, чин чан чуш. Това сме го пробвали в по-малка група. Голям смях беше. Обаче наистина е много интересно. Обаче всеки да не се влияе от другия. Като си пее, да си пее неговата песен. Аз на Виктория обичам да пея войнишки песни. Може да пеем, ама дали по-тихо, защото бъде доста шумно. Всички пеят маршови войнишки песни с палегла. Ама каквото е с палегла, не аз. 
А си ме пе под нос. Може да пееш така и да. Не чути. Искате ли? Да. Сетихте ли се кой каква песен? Намислихте ли се? Понеже такива, някой ми каза преди това, че са правили някаква такава практика и... Добре. Да пробваме ли? Айде. Добре. Какво да кажа? Три четири. Добре. Три четири. Пейте нещо, така или пък. Някаква оригинална песен има. Добре, ще правим ли медитация? Не знам. Ами, сега с 10 минути. Има кратко сега. Ама не знам какво е, ти какво е, дали е ли тонно зарението да го направим за 10 минути. А, мълчаливия? Добре, и това, но зеленето смятам, че повечето го знаете, нали? Или го знаете? И я. Чакай да. Силминки, може да го прочетеш ти от книгата, а аз ще го направя. За да го научите, и това, но зеленето е нещо, което Важното е да се направи, да се приложи усилие и постоянство и упоритост. Така. Така, ритуално за мен е това на Кокостаници. Това е на 
207-ма страница в книгата Пет алмазения лос. Силники ти ли ще го почетеш? А? И аз да го почетам. Какво пред ти го разкажи? Какво го почетам? Ей, мене, тук е описано. Сега. От 207 до 214-та, седем страници, значи четири листа са. Така. Да прощава на който го е чел и който го е правил. Именно Радинка го е правила два пъти по 144 дни. Но аз поне съм го описал точно, ще взема да си го прочита вместо да го говори. Ако искаш Радинка ти го прочиташ? Ми добре. Добре. Не е ли много дълго? Не е дълго, ще то се чете за 2-3 минути. Не мисли, че повече ще чете по една минута. Стани се една минута. Да. Добре, аз ще го почитам тогава, защото е проблем. Така. Този ритуално зеленито. Този изключителен и недълбоко засекретен някога окултно езотеричен ритуал е бил познат на свещенодейците от дълбока дверност. Но само най-посветените жреци, адепти и учители са имали правото да въвеждат чрез него в сферата на висшето познание свои строго избрани ученици. Най-надарените, най-предните, най-напредните. Дойде времето това превъзходно медитативно свещено действие да се разсекрети, за да могат много човешки души да се крадат пътя си към небесната виделина. Първото название на ритуала на озарението е влизане в пътя на ослепителната светлина и оттам пълното сливане с нея. Чрез този ритуал може да се излезе от самсалата и да се получи виза за Вселената. Самсалата това е непрекъсното прераждане на човешката душа на Земята. Казва съм сега. Така. По време на практикуването на ритуала ясно се вижда степента на одухотворяване на ученика. Пробуден, просветен, посветен, праведен, съвършен и светия. Ето и технологията на ритуала на озарението. Виделейката е най-мъничкото, но най-силното гнездо на духа във Вселената. За тези, които за първ път чуват думата виделейка, ще уточня, че това просто е леко изтеклен купол, кубе, каквото имат църквите, параклисите, пароите, синагогите, джамиите и ред други молитвени сгради. Подобни са тракийските и прабългарските юрти и шатри. По тракобългарските земи има много виделейки, пострани преди хиляди години, които археолозите наричат куполни гробници, а това е много далеч от истината, защото те са космически съоръжения с свещеническо предназначение. Домът за живеене на бъдещето е виделейка. Златната сфера е еманация на Слънцето, което приемаме като олицетворение на сама го Бога. Като велик учител, велик лечител, велик подач по пътя към Божественото. Човекът е физическия свят. Виделейкът е духовния свят. Сферата е Божественият свят. Чрез ритуала на озарението се изпълнява тричния код на Вселената и се постига сливане, пълното сливане на трите свята. Ритуалът се провежда веднъж максимум два пъти в годината. Затова чудесно божествено свещено действие се иска само ентусиазъм, вяра и воля, обединена от безпределна любов към Всевишния. И малко земно време, което да отделяме всеки ден за определен бой дни. Но това кратко време е време на пълно себеодаване, на забравяне на света, на проблемите, грижите, тревогите. Тоест да се отпуснем напълно, да потънем, ако можем в тъй наречения чудесен хаос на нищото. Съвременният срок за изпълнение на ритуал е 144 дни. Но лично мое мнение е, че за някои напреднали души е достатъчно и 111. Необходимо е само да се отделят по 10 минути всеки ден през този срок, независимо дали се прави в светлата или тъмната част на денонощето. Добре е да броим най-малко една минута повече, която е за адаптиране. Ритуалът може да се прави навсякъде, но разбира се по-тихите, по-закътаните и по-осъмотените места са за предпочитане. Ако човек има възможност през всичките дни да прави ритуала на едно и също място и в една и съща позиция е много добре. Свещената медитация може да се прави вкъщи или извън дома. Най-доброто изпълнение е в седмало положение, но това не значи, че човек не може да го изпълни добре и прав и легно. Седа се по възможност на естествени материали. Вкъщи дървен стол, извън дома, пейка, дънер, пън, скала, камък, сено, кирпич. Да се избягва сядането на метални или на пластмасови столове и предмети. Настараваме се удобно в тихо, закътано, самотално място. Полагаме на себе върху краката с дланите обърнете нагоре, надолу за мъжете, нагоре за жените. 
Позата се казва почивка след оран. Имаме два сключени прави ъгли. При коленете и при седалище. Точно както седим. Стъпалата са добре стъпили на земята, по възможност сме боси. Преди да започне основната част на сеанса, може да седим така за адаптиране, успокояване, съсредоточаване, колкото си искаме и 5 и 10 минути. Но основната част на медитацията трябва да бъде добре разграничена. Начало и край. Само 10 минути. Добре е да ги спазваме, но да не прекаляваме с прецизирането, защото ще изпускам главното. Няма да се пускам в подобности, макар че мнозина духовни хора са фенове на нашата махленка баба Мара подобната, която иска да узнае пълната биография на всичко и всичко. И понеже на селския площад следи внимателно отговорно как Петърчо си пуска радиоуправляемото автомобилче, изпуска автобуса за гърда. Както казах, желателно е, ако сме в стая, да има добра тишина, а отвън само мелодиите на природата. Тези 10 минути, минути човек трябва да остане сам със себе си, с Бога, с Вселената. Ако може без хора наоколо. За да не прехвали много времето, може някакво музикално устройство да го извежда от унеса, като го подсеща, че са минали 10 минути. Но това да става абсолютно нежно, тихо, внимателно, грижовно, като шепот на вятъра, като далечен ромол на ручия и като пола. Златната сфера, която е висша разумно, също дава лек сигнал, когато времето изтече. Душата е отпусната и дори падането на сухо листо от дървото може да отекне като изстрел. Ритуалът е простичка, но върховна медитация. Представяме си, че седим в прозрачна виделейка, направена от планински кристал. Олева, на който седим е стол от напечен на слънцето за топлен розово-бял кварц. На самия купол на виделейката, над главите ни, има отвор голям, колкото да пропусне гълбова яйце. 2,5-3 см. Виделейката ни е широка и удобна. На където и да е обърнато лицете, но трябва да си представим, че това е нашия изток, защото това наистина е така. Ако се пада с географския, още по-добре. Визуализираме от осма чакра. Златната сфера, голяма колкото топче, после я спускаме през отвора на виделейката и я прекарваме през меркавата на сърцето, като задържаме сферата на сърдечната чакра няколко мига. После песотвора на вителейката по обратния път я издигаме нагоре до осма чакра, където тя пораства до големината на футболна топка. Тази окултна, окултна езотерична практика е описана най-точно в медитацията Златната сфера. Специално за правенето на Златната сфера. Големината на сферата е горе-долу колкото футболна топка, но за феновете на Баба Мара ще кажа, че е добре да бъде 33 см и 40 един приятел от чужбина обаче ми каза, че сполучливо прави ритуала, но сферата му не иска да стане никога по-голяма от 28 см. Знаем, че сферата е разумна и значи това е най-доброто за него и не е просто прищявка на нашата огнена приятелка. И така, сферата, в която е духът на светлината, стои над главата ни 10 минути. След това кротко я с формулата. Моля те, превелика любов, върни се в своето сърце. Може и вместо формулата със свои думи да я помолим да се прибере, като не забравяме да, да и благодарим. Наблюдаваме как се разтваря в пространството и виделейката, на която също благодарим. <coughs> Необходимо е да не пропускаме ритуалната медитация нито ден през тези 111 или 144 дни. Пропускаме ли дори само веднъж, започваме от начало. Това е то небесната дисциплина. Обикновено след седмица ще започнем да визуализираме сферата, ако преди това само сме си мислили за нея. Най-късно след третата или четвъртата седмица в ушите ни ще заломоли нейния изключително тих, незабравим и странен звук, нежно свистене, хармонично топло звънене, многогласов шепот на ом, унесено капчуково пеене. После започваме да виждаме светлинни точки, сфери, цветове, картини и образи от невидимия свят на ангели, свети и учители. Това е абсолютно индивидуално за всеки и не подлежи на обяснение. Когато небето ти помогне за съвършеното изпълнение на ритуала, тези 10 минути с неописуема светлина и музикалност, с безметежност и безвремие. Това е широко разтваряне на съзнанието, което показва вече сливане с висшето съзнание и с висшата светлина. Това може да се случи след 50-ти или след 100 ден, а дори и на 144-я ден, 
да няма подобни резултати. Сливането е нирвана, блаженство, безметежност, безмълвие, разтваряне в нищото или във всичкото, в селото, в самого Бога. Това е истинското ни сливане с Великия пулс на Вселената. Това е сливане на нашето дихание с диханието на Всемогъщия, с Неговата ласка, с Неговата любов. Ще откъхна малко историческата завеса на ритуална на Озарение. Да ви чета ли тук историята? Да. Добре. Той се е провеждал още 8000 години преди Христа. Духовният учител е избирал само няколко ученика и ги е подлагал на едноседмично строго ритуално очистване. Пълен глад, пълно мълчание, пълно бездействие, пълно единочество. След това е провеждал ритуала под негово лично наблюдение. Вместо съвременната видерейка, която е дадена за арийското съзнание последен модел, учителят е насочил учениците си да визуализират пирамида. Тя е била пресечена точно до мястото на пирамидона. Учениците са визуализирали прозлачна пирамида без пирамидон, а на негово място са поставили слънцето. Всеки ученик проектирал такава пирамида около тялото си и седял на визуализиран златен стол. Тогавашният отвор на горната част на пирамидата е бил с големината на кокоши яйце и са го наричали петлев отвор. Ритуалът е продължавал около 15-20 минути, а времето е отборявал учителя. Понякога са използвани и пясъчни часовници. Продължителността в дни първоначално е била 777, след това намаляла до 555, а по-късно до 333 дни. Тази мистично окултна положителност и сега се практикува в някои светилища на изток с визуализация на пирамида и слънце. Ще посоча разликата между пирамидата и виделейката. Пирамидата е форма за човешкото съзнание от втора, трета, четвърта и пета коренни раси. За човешките същества от честа коренна раса е дадена виделейката. Тук ме е мястото да открия една простичка тайна от секретния арсенал на баба Мана подробно. Ако собствената ни аура е достатъчно чиста и личната ни енергийна сфера достатъчно мощна, не е необходимо да визуализираме ни виделейка, ни пирамида, ни предмети за сядане. Златната сфера слънчице е напълно достатъчна да ни води през тези ежедневни десетина минути по великият път на озарението. Ама това мога да го правя аз. Чакай да се похваля. Ще кажа и няколко думи как да си намерим подходящо място за ритуал. Вече свършим, имам две излечения. Ако сме след природа, това място обикновено се нарича котлон. Избираме първоначално каквото и да е място и с затворени очи започваме да се въртим в кръг посока обратна на часовниковата страна. Дясната ни ръка е изпълната напред хоризонтално с гланта обърната надолу. Пред очите ни по някое време ще започват да се явяват цветове. Ако са студени, сини, среблисти, метални, тъмно зелени, сменяме мястото, докато се не се явят топли. Червени, оранжеви, розови, жълти, кремави, златисти, протокалови. Колкото тези цветове са по-наситени, толкова е по-добро и по-точно мястото лично за нас. Доброто място за провеждането на ритуала за един, обаче може да не е подходящо за друг. Това е абсолютно индивидуално. Ритуал на озарението. Единствен написан от духовен учител, дадена тайната и секрета. То стили татено с това разрешение го дава. Иначе няма. Вижте колко е просто. Но е безпогрешно. Може да спомена хора, които са между нас. След 144 дни са направили духовна трансформация. Почти отваряне на тетото око. А не, че си правя реклама, казвам само истина. Но от 100 човека, в един вита не знам къде бях, идва един, вика Георги, това сигурно съм ненормален. Що ме моето момче, бе? Той е така човек, на възраст вече. А бе, знаеш ли, 50-60 дни правя жма, ни златна сфера, ни виделейка, нищо бе, кютукли съм бе, тъмнино некакво, така, ама жма 10 минути. Моето момче положай да жмиш по 10 минути. 100, 144 дни, след това ще почиваш 10 дни и още 144. Ама защо? Положи усилие, 
И след третите 144 дни аз ще дойда да ти пипна по главата и ще ти отваря тето толкова. Но трябва да напърли усилия. Викам и ще изпревали шледица други. Просто ще дръпна напред. Викам аз само ще ти пипна по главата, нищо друго. Може ли ще изложа ръцета на главата, ще ти пита? Може, край. И връзка с Бога. Така наприхна една жена. Тя е мала връзка, после я губи. И след 17 години идва и ми има нека. Ама вече имах, ще питам, да, може ли да се отвори на ново канала? Може. Слагам на другата сутрин и дейдика, имам връзка пак с небе. Я, гледай ти. Но 17 години защо? Защото искал да живее като земен човек. Искал е какво? Да има семейно, днес деце. Искал да има деса, искал да има мъжле, искал да има семейство. Господ е бил определил да му работи за духовната работа. Значи, да ражда духовни деца, идеи. Защото има, не дейте да се страхувате, когато нямате деца или когато има бездетни двойки. Напротив, Бог ви е определил да раждате други деца. Това са духовни деца и трябва да работите за Него. За повдигане на духа, на хората, да участвате в прехода, квантовия преход, в изграждането на новото небе и новата земя. А, ти искаш обезателно и се съдираш, тичаш насам на там и мислиш, че децата, които са дали, са твои. Не са твои. Инвитото не. Всички деца са на Господа Бога. Това е. И дали родените по-естествен път или по-неестествен път, няма никакво значение. Но той е дал души и на тези, които си инвитват. Така. Значи е негово. Бело. Но, ето. Тази жена са Господ. Штак! А и има директна връзка с него, както аз имам и както е друг има. Обаче той. Що ме тръгнала по този път? Мъжлето, любов, любимия, още първата, но с любими и ще нишката вече е няма. Каналчето се запушва. 17 години. Вече децата си и големи. Двете едното на 15 или беше на 16 години. Да, вече има право. Живеят децата са големи. Вика, пластаха се по света да учат. Да, пак може вече да имаш връзка. Питах на бето. Вика, може, може. Отвори и канал и край. Добре. Разкажи как сте те обучавали Анки. Цветници. Не, получаваха бе клопка, разбира се. Имах първия учител. Ще кажа, ако аз съм го казвал някъде, се казваше Ани Синьо. Ани Синьо, съкратено. А Ани му виках гаден. Той ми викаше светли господаря, защото щом съм в земно тяло и съм на земята. Аз обикновено много от нас, които са праведни, така да се кажа, са извисени над ангели. Те помагат. Обаче, аз трябва да имам духовен учител. Както учител е бил на Александър Македонски, кой е бил учител? Аристотел. Аристотел е бил учител на Александър Македонски. Александър Македонски го готва за император. Това е нещото. Той е царския син. Аристотел е просто тогава един философ, един учен. Добър, нали? На по-ниска степен. Ама той става учител. А после Александър Велики вече завладява цивилизования свят. Така. По същия начин Анисилчо идва и после да му обучава. Спартанската дисциплина е нищо. Войната дисциплина е нищо. Ще ви се завие сега. Момчета му казва. Ей, всека една секунда си под наблюдение. И ти се казва какво да правиш. Ама дали ти се ще или не ще, никой не те пита. Сутки, четни часа, нула, нула. Става. Отиваш. Къде? Горе по една дъжд, мъгла, студ, навича се. Ма моли да поспена ми? Не може, ритници. Ставаш и заминаваш. От четни посвещаш, плътството правиш лека гимнастика за грявка. Всичко, каквото ти се каже, слижаш долу. Една чаша топла вода. Изпиваш. След чашата топла вода, почва така. През това време непрекъснато ти текат през главата лекции. Те те обучават през това време. Но лекциите текат не от самия учител. Някой път той ти говори и той може да изнесе цяла беседа. Те идват отгоре по един специален канал. Който текат. За каквото? Питаш, питаш го него. Кажи ми него. Той обяснява. Но той те е учител за какво? 
Примерно, днеска ви кажа, ще кажа само на вода, няма ядене. А, до 4 часа след това имаш право да изпиеш още две чаши вода. Но пие ми се. Не ме интересува. Три чаши вода по 200 грама. Едната сутин тази, едната на обяд, едната от 4 часа и след 4 часа, ако я изпуснеш, ако стане 4 часа и една минута и, и чашата не ти дава да пиеш вода. Ма как няма да пиеш? Няма пиене, няма ядене. 4 часа и една минута. Ма как? До 16.00 часа пиеш. Тогава трябва да отидеш да си напълниш чашата с вода и да изпиеш. Ако се размазаваш като малка, не се шива. Всяка една секунда тя успява. Сега седни тук, ето го теста, после да го решаваш. Стани, излез от бонгалото. И така нататък. На бонгалото вече като бях това най-напред, почти една година и повече, бях затворник в собствения си дом, в къщата и в стаята ми излиза. Обучението тече. Мога ли да отида си видя приятелите? Не може. Мога ли да отида до магазина? Не може. В къща. Тук. Месец минава. Какво става с Георги? Ебе, той се затворя. Да, що от кичи? Поставка. Да, това е ненормален. Да, О, не, още си бях нас, още не бях с брадар. Значи брадата ме вече след 7-8 месеца. Аз не обичам брадата. Ти се викам. Той е брадар, той е някакъв. Такива нели се приятни думи, нали? По едно време, спомни си на 12 февруари беше точно, и Ани се отчувика, Свети господаря, от утре, а не, вече няма да се бръснеш. Не, аз питам. А, бях вкъщи, мога ли да отида? А викам, Ани си, я питам, викам, татко, мога ли да отида на рожден ден на един мой много близък приятел, Данчо, посветен, посъдвател на учителите, така на това. Той помисли, може. Ма ще отидеш към 4-5 часа и ще излиш 2-3 часа, аз ще ти кажа кога да си тръгнеш. И ще ти кажа да ядеш това, което аз ти кажа и да пиеш това, което ти казва. На трапез. И към добре. Извадих. Не знам какъв подарък има, ще ставам аз да мъжки оди колони, клона, да ти ги подарява. И на мен с турпак, так, убирам. И отивам. Изпръснал съм се сутринта. На 12. Тя се тобе, то тя каже, а, отдавна сме те виждали, приятелите са брали се, а и те месо никой не яде. Риба имат, риба ядяха. И салата, разли, реки, домашни вина, творава. И аз га, кашкава си е наразвано. Така тя мъжка търпе, за той сам си живее. Така, 4-5 души мои приятели, близки още от детството. И аз. Сега. Посягам, славам си една ложица от салатата, втора лъжица и посягам за тета и я ни съм. Не, стига. Ма какво друго мога да си взема? Той гледа от тата и си вика. Вземи си едно парченце си, ани, и две парченца кашкава. Обаче най-малките очини. <съква> Още ядях влечни произведения. И защото бяскала вече отдавна месото, рибата също, но и аз сега още положих да я, да я... И те ми даваха, докато се качих планята, вече е край. Свинено. Кашкавал си е да не блека, а работи не. Аз си 7 години и половина или 8, не съм хапнал нищо от животински происход, никакво хлебни изделия, тестени изделия, абсолютно никакво. Ама залък, нищо казвам. 7 години. Така както ме гледам. По едно ядене на ден. А често и прескачаш няколко дена, само на вода, ред други работи и така нататък. И между 12, това да кажа, между 12 и 4. 4 една минута вече не яде, не пие. И преди 12 не. 12 часа. Една чаша само водата се полага, 200-250. От като станеш до 12 часа на обяд. Поне си ми каза как е минало обучение. Той те учил за тия физическите неща. Да? За физически неща и казваше всичко, той цяла беседа можеше да ти поведе какво е съдържанието, какво има маслина, какво има формата, с всички съставки. Няма това лава. Колко те жена форма, само я дигам и той, той, той казва. То колко грама? Само като гледа. Ти е така, казва, гранажа, ако искаш комети. Всичко му е ясно. О, обаче, първият учител не беше слизал на земя. Всичко знае, но няма опит. Вкус. Ами, не знае какво е топло и студено. Знае, че едното е пятно, едното не е пятно. Не знае какво е щипане, болка, летал, да си гладен, тлонава. 
i všičku, ko znala, to je ono naj, jo, na dva. A to obučava, daj. Če bi če skisla všičku. Mi na godini polovina je najsetne gospenjala i dva kardamil. Kardamil čo, beše sladil. Se še čustil za hovo. Si bil na zemljata, ne znam, ti koj han savetnik, posle ti i dva v nekaj poprati na zemljata, sva je sto postil, da je no spolna se, o, boli mi kačeta, boli, boli, moj kuća mi posilna bolka posla. Hvala mi si, svidi mi ti to kad si golkata, imaš i čustu za to vodak, svidi mi. Se nima se ga, ipa, nika kada ne, mora li se jedno kakve? Čaj niski. Čaj niski še? Niski mi če. I kaj ne me, znaš, i ni pijat i meni se ne. To mi nika še. Slončevi gospodari, da ima razlika među svetli i slončevi gospodari. Vika mu kada mine, ajde, vika je otkaz u kafe, može, vika od mene da mine. I vika, kada si? Jaz to ošte ne može da go vizualiziramo, da usešnamo okolo mene, to je ima fetalno tjel. I vika, sad se ješi se na to stol, vika gleda neko da ne mi sedne u skut. Da no ti prijatelji vidi, u zavedenje. Vika gleda neko da ne mi. Vika, ma neko je maska, kot ti se jedno stupi. Ej, ga smet! I vika, sega v momenta ne me vidiš, ama potrivam da cem. Znači, imaš je takovo čustvo za humor, i kad to fleze, neko je vika, ja te radim so prosek, ja sali se javiš, kakvi hovovi pišni fol. Az imam celi bat, ja se obraštam na drugota stan. Ej, ti ki stala pogolem svetijo od mene. Ti stala. Znači, veš je velikolepne, sa snegom je veš je toliko leko in toliko, a kratno godini in polovine. Na vsekaj. Vika sega, kaj sem se v avtobus? I to vika, slušaj, izpiši ona debelta žena da digne, da sedneš na nekom jasnu žena. Vikam se, a kaj če digneš žena tebe? Ta je dva stojna kakata. Če vidiš kaj? Vika, a ovo te vika, stoj do sedo, kaj to do ne. Ali tam? I jaz, vika, da je stavl. I porava, ne? Žena to stavl, i to je vakam šopjala, da mi jaz, ti mi sedam. Na jaz. I ta se na vešti izjema nešto. Един метален лев и тя му дала на парегата, а тя като класна му дала пи шофьора. Значи той ме телевизира един лев и тая понеже, яка обаче иска да отида се наведе си в голема мъка, че се стои в 50 кг. си изпарвам, отиде, направи усилието и гляда, аз съм седнал на седалка, ти си сел. И вика, гледай през прозорец, не я виждаш. Викам, не може. Гледах през прозорец, аз сега за стара, жената, ама неудобно, но гледам багажа до седалка, тя стана. И той вика, не трябва ще разставаш ли? Вика, ма не, не мога да разстава с тяло джират и тя да се седна на тя место. Обаче я таки имам майтапи с него, много ми беше весело. Значи и аз така леко ми мина тая втората година и половина където. Вижа иската знаят ангелите как обучават. И пошла вече така леко, а, тука вече пошла във веждането в изкушението и пошла леко да ме поднася. Казва нещо обаче, докато... Да, на различаването трябва да, трябва да го приобия. И сега, не знам къде ба изпланината кара, и аз знам, че има едно дере, и долу има едно тресавище, и не е приятно заминаване, там из моята плена, където е обикален непрекъснато. И викам, че мина по пътеката, а бе, викам, мисля, тук на преко, знаеш колко ще изпестя, то вече се стъмва. Викам, не ми се ходи по камарасите тук, един час и половина, викам, докато стигна до Бунгалто, по Брия. Напрек, той ви като, смело напреково е долу и съхнало ви. Ти знаеш, като асфалт е станал. И аз като бълък със всичкия си асфалт. Слизам, ама съм с бутуш, разбира се. Обаче карта ми беше празнала и във вътре във бутуш и водата. И тъп, понове, а то долу полумрах такова, понеже долу и дървета остави. Ако имам нещо, почва да ми омеква долу като на тесавище. И викам, а бе, къде ми отчу, викам, тук нещо... А бе, давай смело, бе, какво му мислиш? Давай, давай смело. Значи, така ме, знаеш колко пъти, така ме научиха да мисля със собствени си ум. Не, където ме прекана един път с резервала, дето вика, а стелката държи така. Значи, кара мощта колата, един бус, и гледа, тя не мърда половина резерва, 50, и 5 литра ли беше, 60 ли на Volkswagen Transporter, 50 литра. Значи има поне 25 литра гориво нафта. И аз гадам, стълката седи така. А аз съм карал много. 5-6-7 сотни километри и повече. Това си гадам, той го ешли да бъде разбира се по 5-6 литри. Викам, има. Той е какъв ли смело, бе? Аз сме из Тънско, там където нема жива душа, нема бензиностанция, нема нищо. Ви какъв ли смело, вече си светия. 
Все половина за вас имаш, а даже и пълен. Стълката, виж, так като. А той мога да мести стълката как си иска. И так, и вика, виж, сега е пълен. Ама вика, не. Вика, аз вика, само местих стълката, да ти покажа, че мога, вика, да я изместя. Сега държи на стълката. И аз казвам, казвам и там. Еш до две села там. Так, спря. Кола. Иска се. И аз викам, какво става? Той викам, свърши нав. И чая да ти помогна да взема. Той е глупо си, какви ще ти що не повери? И аз слизам, бъркам, отиваме на пръчка. Отвалям капачката и пъхам вътре пръчката на никой. Що не повери, бе? Сълката може да е разбален. Ама вика, вика ти си, аз съм я нагласила, но може да е разбален. Що не повери? Ами я слушаш ме. Значи да да на различаването некои път ни подвежда. Това се казва въвеждане в изкушение в политика. И ни въвежда и в изкушенията избави. В изкушение ни избави от тукава. Разбахте ли се? Значи това е метод на обучение. Има и по-ковки методи. Значи много така перке квичандо съм излизал с така болешки от обучение. Но стига повече няма да говоря. Беседата слава на Бога вече върви към моят край. Няма да правим ритуала на зелението. Това беше ритуала, който ви говори сега от кухнята или казах от мой опит. Обучението продължаваше, а преди това, за да ме вкарат, знаете, че в 72 дълно още съм бил разпана с железа. Дадоха ми най-тежките, не пожелавам на никого, физически изпитания. С физически страдания и душевни страдания тоже, за да може да Господа разчита за мен да ме опече на силен огън. Иначе, при най-слабото аз веднага ще е да се изкрива, веднага ще е да измена линията на партията, да ти вика какво е много време. Линията не трябва да се изменя, а непоколебимо. Е, какво ти ще да стане? Понеже тук сме подложени на едно много голямо изкушение, стоят хляб заради мучата. О, знаете ли как е ломахно и нещо хляб? Добре, а вече свършваме. Искам да ви благодаря от сърце и знае напред да благодаря на светлата сила на Бога. Слава Тебе, Господи! Моята благодарност е такава, която го казвам. Вижте колко е просто. Господи, любов и благодарност, признатъл му си слава, Хвала Тебе, сега винаги във вечните векове. Амин, ау, ау. Това ми е благодарността към Господа. Отдаване на слава, отдаване на хвала, любов и благодарност. Така. Добре, смятам, че това, което казах, току-що го излъчих от Ваше и от Мое име и знам, че е така. И ето, моментално го видях къде отиде. Отиде във Божествената Вселена един лъч и една сфера, като беше абсолютно златиста и бляскава, не можеш да я погледнеш с физическите си очи, като се издигна от тук от купола и отлетя към реката на светлината, живота и любовта във Божествената Вселена, където пожелавам на всички все някога да я видите. И да видите огнената светлина там, която е нашия. И отец, когато ще ви каже нещо на всеки един от вас. Така, благодаря ви, че бяхме заедно. И това, което го приложете, го може да е съвсем малко, но се опитайте да го приложите нещо. Ако мъничко и то стане навик. Навик да стане, да го приеме и той е ум. Аз някой път ще седна наистина да говоря за трите ума. Те са три ума по три подразделени. Значи ментални ум има три ума. Виж, среден и ниш. Или ментален, астален и физически. Астрални ум има три ума. И той има ментален, астален и ниш. Материален ум. И физическото тяло има също. Значи три пъти девет. С девет ума, така девет съзнания, работи е това тяло, което ни е дал се виши. Ти има живота си, ако искаш, че изпей нещо да... Аз да кажа, че за септември на Писател на морето ще има среща около 6 септември. Така че който иска да дойде, добре дошъл. Ще обявим в Facebook и в страницата georgizburski.com подробностите. Така че септември тук няма да имаме среща. Октомври не погледнах датите, но ще обявим датата. Пропуснах наистина за това, може ще се още да обявим. Но явно не е дошло времето. 
да се уточни тази дата, така че следете нещата и а, друго какво, всеки да дойде да се почерпи с хлеб. Чека, да, шо... Какво мероприятие има у нашия село тук? Днес е празника на Ниндзя. Днес е, да, ей, това ми се да го кажа, че днес е празник, празник събори, на събор на виноградеци. По случай това вчера мина един камион от града и ние изчисти на всички буклата по улиците. Така специално за нашата беседа, нали? Значи, 13, 14 и 15, нали така как? Днес до вечера от 5 часа е представлението на площада. Утре няма да има нещо, на други ден вече по случай. Да, в кухнята има много хубаво, сега не сме организирали някой да служи там и да чисти, да оправя, да мие подведе слага. Общо взето се чувствате наистина като дома си, да се почерпим, нали, заедно всички. А, 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 тук има хлебче. Много благодаря на приятелката, която го донесе. Аз самата нямам време да, го, да направя хлебче, но ето, че нещата се наредиха. И тук има штан с книгите на Георги, други неща, които се интересува, може да погледне. Ако има ли достатъчно а, от а, визитата ми картичка? Тоест от малка да си я книжка, а, който ли я няма да си я вземе? А, да, който не е, тя е като подарък, малка да си я книжка. А, друго какво? Има касички за дарения, който иска, може да оставя да. някаква сума и така. Това от нас благодаря. Продължаваме да си говорим отвън. Да. Не, не, но отвън към по-добре с сега. Той виж, през цялото време имаше един е сега ключен, ако заменавахте, нали? Да, виж колко е много беше приятно. Добре, да се върнем.